করছেন এবিপি আনন্দ আর আপনার সঙ্গে আমি সুমন শুরু করছি আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান রাজ্যে সমস্ত পাঠশালা বন্ধ করে দিয়ে হীরক রাজা বলেছিলেন এরা যত বেশি পড়ে তত বেশি জানে তত কম মানে অনেকে বলছেন যে বাস্তবেও হীরক রাজ্য আছে এবং রাজ্য কেন বলছি গোটা রাষ্ট্রের মধ্যে একদম প্রথম সারির পাঁচতারা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে রীতিমতো কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হতে হয় এবং সেখানে সুযোগ পেলে বাবা মা ভাবেন যে ছেলে মেয়ে বোর্ডতে গেলে তাদের ভবিষ্যৎ একেবারে তৈরি অথচ সেই ক্যাম্পাসে যদি পুলিশ ঢোকে যদি প্রতিবাদের কোনো কারণ ঘটে তখন যদি তারা প্রতিবাদ করে তাদের কি শুনতে হয় যে মদ গাঁজা চরস এই সমস্ত ক্যাম্পাসে বন্ধ হয়ে গেছে বলে তারা প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে এই জায়গা থেকে আজকে আমাদের এই প্রতিপক্ষ অনুষ্ঠান শুরু এ শহর নন্দীগ্রামের বিরুদ্ধে মিছিল নন্দীগ্রামের ঘটনার মিছিল যেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কয়েক হাজার মানুষ পথে নেমে এসেছিলেন কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যানার ফেস্টুন ছাড়া দেখেছে তার পাল্টা মিছিল দেখেছে এই শহর আবার দেখল ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত জনমিছিল এবং পাল্টা মিছিল তবে সে মিছিল স্বতঃস্ফূর্ততার নয় সংগঠনের পুলিশ যে মারধর করেছে কলেজের ছাত্রছাত্রীদেরকে মানে খুব অন্যায় করেছে এটা তার বিরুদ্ধে আমরা এসেছি মিছিলের পাল্টা মিছিল স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের পাল্টা আর এক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন অন্তত তেমনটাই ছিল উদ্দেশ্য কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যা দেখা গেল তা এই উদ্দেশ্য থেকে বহু ক্রোশ দূর সংগঠন দিয়ে লোক জড়ো করা গেলেও স্বতঃস্ফূর্ততা প্রমাণ করা যে সম্ভব নয় তা পরিষ্কার হয়ে গেল সোমবার যাদবপুর কাণ্ডে তৃণমূলের পাল্টা মিছিলে ক্যাম্পাসে পড়ুয়াদের ওপর পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে শনিবার পথে নামে ছাত্র সমাজ পাশে দাঁড়ান প্রাক্তনীরাও বৃষ্টি উপেক্ষা করে রাজপথ ভাসে স্বতঃস্ফূর্ত জনজোয়ারে এই মহামিছিলের পরতে পরতে ছিল প্রতিবাদের আঁচ পাশে দাঁড়ানো রঙ্গিকার কিন্তু তৃণমূলের মিছিলে অবাক কাণ্ড মিছিলে হাঁটছেন অথচ জানেন না কেন হাঁটছেন প্রতিবাদ জানাচ্ছেন অথচ জানেন না কিসের বিরুদ্ধে আপনি জানেন যে মানে কিসের প্রতিবাদ বা এখন মনে কি বিষয়ে প্রতিবাদ আপনাদের ওই ছাত্র বন্ধু ছাত্র ইয়ে কি বলতো বিষয়টা জানা নেই ইনি তো আরও সাংঘাতিক এর দাবি ইনি যাদবপুরের ছাত্রদের ওপর পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদ জানাতে এসেছেন যা শুনে একটাই প্রশ্ন জাগে মনে মিছিলের উদ্যোক্তারা এটা জানেন তো যে পুলিশ যে মারধর করেছে কলেজের ছাত্রছাত্রীদেরকে মানে খুব অন্যায় করেছে এটা তার বিরুদ্ধে আমরা এসেছি পুলিশ যে মারধর করেছে অন্যায় করেছে পুলিশ তো অন্যায় করাইছে ছাত্রছাত্রীদের তো মেরেছে তো দেখেছে টিভিতে ঠিক আছে সেটা যাদবপুর কলেজে হয়েছে তো আমরা বেহালা কলেজ থেকে আসছি পড়নশ্রী সেই জন্য আমরা তাদেরই জন্য আসছি কোন ক্লাসে পড়ো আমি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি বেহালা কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি ওখানে তৃণমূলের সঙ্গে হ্যাঁ অনেকে তো আবার মিছিলের কারণ বলতে গিয়ে হেসে লুটো পুটি খেলেন শনিবারের মিছিল ছিল স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের ঢেউ কেউ কারো নেতা নন কেউ কারো দাদা নন কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি তৃণমূলের মিছিলে এই প্রতিবাদীদের কথাতেই স্পষ্ট প্রতিবাদের তাগিদ নয় তাদের পথে নামিয়েছে দলের বার্তাই আমরা এই স্টুডেন্ট পরিচালন সমিতিতে আমরা আছি আমাদের ছেলেমেয়েরাদের নিয়ে আমরা অর্গানাইজ করে তাদের ঘরে নিয়ে এসেছি সাথে আজকের এই প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ নয় রাজনীতি তাদের কাছে বড় বালাই অনেকে তো আবার রাজনীতিও বোঝেন না পাড়ার দাদারা বলেছেন তাই আসতে হয়েছে মিছিলে বেজার মুখে স্কুল ব্যাগ পিঠে ভিড় বাড়ানো শিক্ষা ক্ষেত্রে ওইসব ধর্ষণ করার জন্য 
তবু তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে পড়ুয়া বিরোধী আন্দোলনে মুখ বেজার করে হলেও পড়ুয়ারা তো আছে কিন্তু যাদবপুর কাণ্ডের আন্দোলনে এরা কারা স্লোগানে গানে প্রতিবাদে শনিবার গর্জে উঠেছিল তিলোত্তমার রাজপথ প্রাণের টানে পথে নেমেছিল যুব সমাজ পাল্টা মিছিলে শুধুই আনুগত্য আর বাধ্যবাধকতা তৃণমূলের যাদবপুর মিছিল দেখে অন্তত তেমনটাই বলছেন পড়ুয়ারা রাজর্ষী দত্তগুপ্ত অরিত্রিক ভট্টাচার্য ও সত্যজিৎ বৈদ্য এবিপি আনন্দ কলকাতা মিছিলের পাল্টা মিছিল সংগঠনের পেশি প্রদর্শন এ সমস্ত নয় বোঝা গেল কিন্তু তার ছাড়াও আরেকটা যে জিনিস রয়ে যায় সেটা হচ্ছে কুৎসা যাদের ক্যাম্পাস আক্রান্ত হলো তারা পথে নামলে প্রায় চরিত্র হননের যে চেষ্টা হলো কার্যত বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে এবং সেই সমাবেশেও তার ছবিও দেখাবো আপনাদের দেখুন রাজপথে হাজার হাজার পড়ুয়া সহপাঠীদের ওপর পুলিশের বর্বর অত্যাচারের প্রতিবাদে সরব ক্যাম্পাসে পুলিশ ডেকে ছাত্রছাত্রীদের মার খাওয়ানোয় উপাচার্যের জোরালো পদত্যাগ দাবি কিন্তু শাসক দলের চোখে এইসব নাকি কোনো কারণই নয় তাদের তরুণ তুর্কি সংসদ কিংবা শিক্ষার দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা রাজপথে নেমে ছাত্রদের আন্দোলনের নেপথ্যে এক বিশেষ কারণ খুঁজে পেয়েছেন কেউ কেউ বলছেন নিষিদ্ধ গন্ধ পেয়েছেন বিরোধীরা কটাক্ষ করে বলছে শঙ্কুদেবের কার্যনে গাঁজার প্রসঙ্গ উঠে আসাটা প্রত্যাশিত হয়েছিল কারণ এই প্রসঙ্গের উত্থাপন রবিবার ফেসবুকের মধ্য দিয়ে করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাইপো তথা তৃণমূল যুবার সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার অভিষেকের ফেসবুক পোস্টে যাদবপুরের ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে লেখা রয়েছে মদ গাঁজা চরস বন্ধ তাই কি প্রতিবাদের গন্ধ সোমবার অক্ষরে অক্ষরে অভিষেকের পথ ধরেই তৃণমূলে মিছিলে উঠে এলো গাঁজা বিরোধী শো কিন্তু তৃণমূলের কথা অনুযায়ী শুধুই গাঁজার জন্য নাকি এত বড় আন্দোলন গড়ে তুলেছেন যারা সেই যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু এই কৃতিত্ব গ্রহণ করছেন না অভিষেক ব্যানার্জি কে কি আমি সেই ব্যাপারে কিছু যাব না এটার জন্য আরো ভালো হবে যদি আমার এই লেখাটা আপনারা পড়ে নেন আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিড ইউ ব্লগ এটা বলে দিচ্ছি মদ গাঁজা চোরস যেগুলোর কথা উনি বলছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সেটার জন্য তৈরি হয়নি এই রাজ্যের সমস্ত ছেলে মেয়ে এবং তাদের বাবা মায়েরা চায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আর তৃণমূলের মিছিল দেখে বিরোধীরা অবাক হয়ে বলছেন এটা কি সত্যি ছাত্রদের মিছিল বদলার মিছিলে কত ছাত্র আছে জানি না তবে অনেক লোক থাকবে এটা আমরা জানি বিরোধীরা প্রশ্ন করছে কোন উপাচার্যই যখন প্রকাশ্যে গাঁজা নিয়ে কোনো অভিযোগ করেননি তখন শাসক দলের নেতারা এই তত্ত্ব পেলেন কোথা থেকে রাজস্ব দত্তগুপ্ত ও কৃষ্ণান্ত অধিকারের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ বাবুল তোমাকে দিয়ে শুরু করব আমার মনে আছে নির্বাচনের আগে তুমি সাক্ষাৎকারে বলছিলে যে ভিন্ন সুর হলেই এই সরকার মিথ্যে অভিযোগ সাজানো মামলা আর পরিকল্পিত কুৎসার রাস্তায় হাঁটে মদ খেয়ে মদ্যপ অবস্থায় তুমি মন্দিরে ঢুকেছো বলে মামলা হয়েছে পুলিশে অভিযোগ হয়েছে আজকে এই ছেলেদের দেখে এই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা অতটা দুর্যোগের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজে মিছিলে হাঁটলো আর কোনো কিছু করেনি কোনো আইন অমান্য করেনি পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে যায়নি মিছিলে হেঁটেছে তার জন্য তাদের মদ চরস গাঁজা আসক্ত এবং সেইটা বন্ধের প্রতিবাদ এইভাবে ছেপে দেওয়া হয়েছে আমার মনে হয় যে নন্দীগ্রামের পাল্টা মিছিলটা বোধ হয় এতটা হৃদয়হীন ছিল না না এটা আমি জাস্ট দেখতে দেখতে আমি এটা অনেক দিন আগে একবার এখানেই বলেছিলাম এটা হিরোক্রাইজের দেশেও নয় শোন আমি বাইশ বছর তেইশ বছর কলকাতায় নেই আমি সত্যি বলছি আমি অনেক শহর দেখেছি মানে আমার রীতিমতো লজ্জা হচ্ছে যে কলকাতার বুকে এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে এই যে ক্লিপিংসগুলো দেখালে এটা বাংলায় যাকে বলে মগের মূল্যক আর সবচেয়ে বড় কথা আমি অভিষেক কি লিখেছে ব্লগে না আমি কোনো ইম্পর্টেন্সই দেবো না তার কারণ হচ্ছে যে তৃণমূল 
सरकार के मुहूर्ते जरा मुहूर्ते जिस समस्त नेतारा पावारे आ ता जे सम्पूर्ण भ्रष्ट ता मैंने एक एक जन गुंडा टू भी भेरी अनेस्ट एक एक जन एक एक रकम भाव गुंडामी हाँ हाँ एक एक रकम भाव गुंडामी कर जेनारेज कर ही जेनारेज कर ही कंतु मैं तृणमूल में जो बोली ठीक है ये एक फैक्शन अफ नेता एरा सर गेले आगामी जो प्रजन एगिए आस तर मध्य ना कि भलो नेता खुजे पासी तो सामने जे परवर्ती प्रजन्मे तृणमूल के नेता देखी जरा मुकुल एन पर फुटे अभिषेक शंकुदेव पंडा यहाँ देखे तो मन है जो बांगलारस बुझे जावा उचित जे दलटार य मुहूर्ते को राजनैतिक कि बोलब को पलिसी तो नहीं को गवर्नेंस तो छो ही ना पलिसी नहीं भविष्य आजकल मत ही एतटाई अंधकार कारण पुरो ब्यापारटार मध्य हमें को राजनैतिक बेपारे ना गए बोलते कमप्लीट लजिकर अभाव कौ लजिक देखा जाए क्या बोलो तर कारण हे पुलिस कमिशनार बहिरागत प्रथम हाँ आश्चर्य हबना जी आज के क्लिपिंगगुलो देखाले ये जो एरपर कि बदे जी पार्थता सम्बन्धे उन्नी एक खूब भलो डेस्क्रिपन देंगे से जाने वाली कंतु जो एक बद ही उन्नी इसे बोलें मिचिले वा बहिरागत छिल जर क्लिपिंग तुम्हारा नहीं संबदपत्र संवाद माध्यम कारचुपी एवं ये बहिरागत छो एरा इनफैक्ट मिचिल के क्लिपिंगगल तोला है दो बस आगेकार सीपीएम एक्टर मिचिल के तुम्हारा जी पार्थ बोलें आश्चर्य हब ना तर कारण हे जो नेता जो कथा बोलें ये कथाय लजिकर अभावर का सब चे बी प्रकट है और देखो जदवपुर तुम ठीक जदि वही फुटेज देखान पर एवं वही फुटेज राज्यवासी पृथ्वीबी देखार पर बला जाए पुलिस संवेदनशीलतार संगे और धैर्य संगे क्या कर सबकि सीम्पल लजिक हमें पलिटिकल बेपारे जा जदि ओर का आगे खबर छो भार्बा टीम आगे खबर छो मारा अस्त्र अस्त्र नहीं बहरे थे बहिरागत इस तेल पुलिस क्यों कर तक के एक विश्वविद्यालय चत्वरे बहिरागत मरणास्त्र नहीं ढोका टाइम आटकाना आटकाना जो ना वो खंडजुद्ध अब्दि बेपार गल क्या नम्बर वन नम्बर टू हे जदि मारा अस्त्र शस्त्र नहीं बहिरागत ढुके थे ते तर सामने पुलिस के लाठी दिए एक्सपोज कर हलो क्या बिकज से इन अवे अपनी छात्र लाठी दिए आज पुलिस दबी लाठी छो ना मैं निरस्त पुलिस के क्या एक्सपोजार एक्सपोज मान कि पुलिस आलो ने भाई नहीं ठीक है जो पुलिस आलो जो आलो निभे गे आलो जालानों पुलिस की कर मनने वे हृदय आलो जालानों को रास्ता नहीं समान दैट इज द बिगेस्ट थिंग आलो जालानों को इच्छे नहीं आपनी कौ कौ पार्थबाबू बा पुलिस जो वनारा बयान दिशन कौ जो सामान्य सीम्पैथि देखत कौ मन जदि एट देखो हाँ दुर्भाग्य दुर्भाग्यजनक घटना जरा मार खेल से कमप्लीटली अस्वीकार कर पुरो बेपार कारण जैसे धरा हलो कैमरा दिए एल मौलानी दिए एलम तो देख लाइटा तो मिशिल टाइम कलेज सम्पर्क थकते अच्छा मानी बड़ घटना होते कलेज छात्र होते हैं मान नहीं बहरे थे मानुष एस जानी ना इस्यू टाइम एवं जोर प्राय प्राय लाठी दिए दिए मैं जेम छागल गुरु के एक लाइने रखा है ना सरम भाव एद्क मानुषुल कारण जरा छात्र दे नट इवन इंटरेस्टेड ये निर्लज्जता यार आज के राजनीति सब चे बड़ो एक मुख हो दाड़ी विच इज दैडेस्ट थिंग अवर बेंगल अभी आसब कौशिकर का आसब कौशिक कल्पना करो जो से ही बाबा माँ से ही अभिभावक जरा तर ऐले मे जदवपुर विश्वविद्यालय पाँचतारा विश्वविद्यालय पृथ्वी विख्यात से चान्स पे मिष्टि खाइए आज के प्रतिबी इसे बोलो ओ अच्छा वोने चरस मदार गाँजार जो रास्त नाबे हमें बीजे एट एक कौन स्टिगमाटाइज कर दे मैं ये उज्जवल ऐलेगुलर गाए एक कि जोर देगे दे प्रथम मन खूब व्यर्थ प्रचेषा मैं इट जदि मैं प्रथम के राजनीति भावते ही मैं मैं घेन्ना कर मैं राजनीति के मैं अनेक समय भूलभाल है कि हमें राजनीतर संगे नहीं क्यों बोलते जमन दलियों राजनीतर संगे नहीं राजनीतर संगे नहीं क्यों बोलते आज के आलोचना करते हैं राजनैतिक आलोचन ही हम लजिक हाँ मैं एपारे जो राजनीति ममता बंदोपाध्याय दल कर दलियों राजनीति नए 
মানে আমি বলবো খুব একদম নিচু লেভেলে পাড়ার কলতলার একটা রাজনীতি না সেটা না হলে আজকের দিনে কেউ একটা পাল্টা মিছিল করে এত জানি যে মানে প্রস্তুতি নেবার মতো হাতে যথেষ্ট সময় নেই এবং সময় নেই বলেই তো এদেরকে দলে দলে ভেড়াতে হয়েছে আমি আবার তোমার কাছে আসবো একবার দ্রুত দর্শকদের দেখিয়ে দেবো যে একেবারে স্কুলের কচি কাচারা তাদেরও ছাড়া হয়নি তাদেরও এই পাল্টা মিছিলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে নামিয়ে দেয়া হলো তারা কি করছে তা বোঝার বয়স হওয়ার আগেই তৃণমূলের মিছিলে স্কুল পড়ুয়া ক্লাসে বসে পড়াশোনার পরিবর্তে পড়ুয়াদের মূল্যবান সময় নষ্ট হলো কলকাতার রাস্তায় পোস্টার বইয়ে যে সময়টা ভবিষ্যৎ করার যে সময়টা বর্তমানকে মজবুত করার সেই সময় পঠন পাঠন ছেড়ে এই স্কুল পড়ুয়াদের হাঁটতে হলো মিছিলে এমন একটা মিছিল যার কারণও তাদের জানা নেই এরা রাজনীতির জটিল অঙ্ক বোঝে না এরা বোঝে না পেশি শক্তি প্রদর্শনের কৌশলও কিন্তু এদের বুঝতে হয় পাড়ার দাদা দিদিদের নির্দেশ কিংবা এলাকার পার্টি অফিসের বার্তা এই দৃশ্য দেখে কেউ কেউ বলছেন শিক্ষার পর এবার কৈশোরকি তবে রাজনীতির নাক পাশে বন্দি অরিত্রিক ভট্টাচার্য এবিপি আনন্দ কলকাতা কৌশিক তোমার কথাই ধার করে বলি এই দলীয় রাজনীতির ছোট্ট সংকীর্ণ বৃত্তটার মধ্যে এই বাচ্চাগুলোকে না আনলে হতো না 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 আনতেই হবে কারণ আমি আমি যদি প্রথম থেকে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি যে আমাকে একটা পাল্টা দিতে হবে মানে আমি প্রবলেমটার কাছাকাছি যাব না আমি নিজেকে এতটুকু নমনীয় করব না আমি আমার ইগোটা ছাড়ব না আমি অলরেডি পুলিশ কমিশনারকে দিয়ে বলিয়ে দিয়েছি যে বহিরাগত ছিল আমি বলিয়ে দিয়েছি যে যা করেছি ঠিক করেছি আমি প্রমাণ করে দিয়েছি মানুষের কাছে যে এই উপাচার্য আমার লোক এই উপাচার্যকে আমি যেন তেন প্রকারেন রাখব আমি প্রমাণ করিয়ে দিয়েছি উপাচার্য প্রমাণ করে দিয়েছেন যে তিনি প্রমাণ করে দিয়ে তিনি চাকরি চাকরিতে পাশে নয় পুলিশ আর প্রশাসনের পাশে এইগুলো তো হাত থেকে এইগুলিগুলো বেরিয়ে গেছে ফলে আজকে মিছিলটা সফল করতে গেলে ওদেরকে যেটা করতে হবে সেটা যেটা আমরা পর্দায় দেখতে পাচ্ছি সেটা করতে হবে এবং সেখানে কোনো নীতি থাকবে না কোনো রকমের কোনো রকম মূল্যবোধ থাকবে না রাজনীতি তো থাকবেই না যার যে কারণে রাজনীতি শব্দটার প্রতি মানুষের ঘৃণা তৈরি হচ্ছে সে তো এই ধরনের রাজনীতির জন্য ঘৃণা তৈরি হচ্ছে এবং তুমি ভাবো মানে সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে আজকেই আমি দেখছি উনি বলেছেন যে যাদবপুরের ছেলে মেয়েদের উচিত পড়াশোনা করা তারা কেন আন্দোলন করবে যে নেতা বলছেন তার 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 দলের লোকেরা এদের নিয়ে এসেছে হুম তিলক চৌধুরীর মতো একটা লোক সে বলছে যে গন্ডগোল হচ্ছে আরাবুল বলছে লোক পাঠাবো আমি আমি একবার একবার দেখে নেব যে তুমি বললে যে রাজ্যের শিক্ষা জগতের অনেকে বলেন যদি কোনো প্রতীক করা যায় তাহলে নিঃসন্দেহে অনেকে জগমোহন বলেও ডেকে থাকেন আমরা সেই বিতর্কে যাচ্ছি না কিন্তু আরাবুল ইসলাম তিনি লোক পাঠিয়েছেন কথা রেখেছেন ভাঙর থেকে অসংখ্য মানুষ আরাবুল ইসলাম আজকে পাঠিয়েছেন মিছিলে এবং প্রকাশ শেষে কথা বুক ফুলিয়ে বলেওছেন মাননীয় আরাবুল ইসলাম তিনি কলেজের গণ্ডি পেরননি তবু তিনি কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি তার বিরুদ্ধে কলেজে ঢুকে অধ্যাপিকাকে জগ ছুড়ে মারার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে পরীক্ষার হলে ঢুকে পরীক্ষার্থীদের নকল করতে দেওয়ার জন্য পরীক্ষককে নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগ তবু তিনি তৃণমূলের তা জানে তা যিনি আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন সোমবারের মিছিলে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজারের মতো পড়ুয়া ভাঙর থেকে পাঠাবেন কিন্তু নিজে আসবেন না কারণ তিনি তো আর ছাত্র নন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সশরীরে না এসে থাকতেই পারলেন না যতই হোক শিক্ষাঙ্গনে বিশৃঙ্খলা তিনি বরদাস্ত করেন কি করে তিনি তো আরাবুল ইসলাম রবিবারই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙরের এই দাপুটে তৃণমূল নেতা জানিয়েছিলেন কলকাতার মিছিলের জন্য তিনি লোক পাঠাবেন আমার ভাঙর মহাবিদ্যালয়ের সাড়ে পাঁচ হাজারের মতন ছাত্রছাত্রী আছে সেটা নিশ্চয়ই দলের নির্দেশ হলে আমার কলেজের ছেলেরা সেখানে যাবে রাস্তায় হানবে আরাবুল কথা রেখেছেন ভাঙর থেকে মিছিলে ছেলে পাঠিয়ে আরাবুল কথা রেখেছেন তবে আসবো না বলেও নিজে এসে কথার খেলা পড়েছেন কিন্তু সে তো দলের জন্যই মিছিলের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য কি আরাবুল ইসলামের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব সোমবার দুপুর পৌনে একটা নাগাদ যখন একাডেমি চত্বরে মিছিল শুরুর প্রস্তুতি তুঙ্গে তখন সেখানে দেখা যায় আরাবুল ইসলামকে চূড়ান্ত ব্যস্ত ম্যাটাডোর টাটা সুমো করে তখন ভাঙর থেকে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আসছেন মিছিল কাঁপাতে কোথায় 
ছাত্রছাত্রীদের গাড়ি থেকে একে একে নামানো গাড়ি থেকে নেমে কোথায় দাঁড়াবেন গাড়ি কোথায় রাখা হবে এ সবই ঠিক করে দিচ্ছিলেন অতি তৎপর আরাবুল ইসলাম আর তার চারপাশে সব সময়ই অবশ্য ছিল অনুগামীদের ভিড় বিরোধীরা কটাক্ষের সুরে বলছে ছাত্র অবস্থায় আরাবুল যা রেজাল্টই করুন না কেন তৃণমূল নেতা হিসেবে তিনি সোমবার ফের লেটার মার্কস পেলেন ভাঙড় থেকে কয়েক হাজার ছেলে পাঠাবেন বলেছিলেন সে তো পাঠিয়েছেন পাশাপাশি এমন দায়িত্ববোধ যে নিজেও চলে এসেছেন শিক্ষাক্ষেত্রে আরাবুলের অবদানে তাই এদিন নতুন পালক যুক্ত হলো বলেই মত অনেকের কারণ শক্তি দেখানোর লক্ষ্যেই যেখানে মিছিল তার অনেকটা শক্তি জোগালেন তো আরাবুল ইসলাম রাজস্বী দত্তগুপ্ত এবিপি আনন্দ কলকাতা আমি সুমনের কাছে যাব সুমন এই একই আজকে একাধিক পোস্টার ছিল মাও মাকু যোগ তুমি খেয়াল করে দেখবে যে যখন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কনভয়তে বিস্ফোরণ হলো এবং তারপরে একটা পুলিশি অভিযান যেন শুরু হলো যে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে এবং সবাইকে একটা মাওবাদী তকমা দিয়ে তাকে ধরাটা গ্রেফতার করাটা তা তিনি প্রধান শিক্ষক হতে পারেন কিংবা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র হতে পারেন এইটা তোমার কি মনে হচ্ছে যে সেইটা আরও বিচিত্র ফর্মে ফেরত আসছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একটা মা ও মাকু বলে একটা পুলিশ পাঠানো যায় ক্যাম্পাসে শাসক দল তার বিরুদ্ধে যেন ওইটা একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো সেখানে ভয়ঙ্কর কোনো রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ হচ্ছে না ইংরেজিতে একটা কথা আছে না গ্রোটেস্ক মানে এখন যেটা হয় যে কিমভূত একটা সময় যে সময়টাকে আমার মনে হয় যে যে এই যে ঘটনাটা ঘটলো আজকে পশ্চিমবঙ্গে এবং ছাত্রদের এই যে প্রতিক্রিয়া এবং তাদের যে একদম স্বচস্ফূর্ত যোগদান এটা কিন্তু একটা এই সরকার এবং এই সময়টার বিরুদ্ধে একটা জেহাদ এবং যখন সম্পূর্ণ একটা মেধাহীন সরকার পৌঁছে যায় যখন সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে যায় আর কোনো রকম যুক্তিগ্রাহ্যতা কোনো রকম দর্শন কোনো রকম কোনো রকম রাজনৈতিক কোনো মনন না থাকলে তখনই কিন্তু এরম এই ধরনের যুক্তি তারা তৈরি করেন মদ গাঁজা তার আগে এটা মাওবাদী বলে চালার চেষ্টা করেছিলেন সেটাও তো না কিন্তু এই যুক্তির পেছনে যখন রাষ্ট্রশক্তি এসে যায় তখন তো এর একটা বিপজ্জনক দিকও আছে বিপজ্জনক মানে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক আমি বলছি যে মাওবাদীদের সেই সময়টা মা পন্থীদের যেভাবে নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ব্যবহার করা হয়েছিল এবং পরিবর্তনে তারা যদি সত্যি তার সঙ্গে না থাকতেন এটা কিন্তু এটা কিন্তু প্রমাণিত তাহলে কিন্তু এই পরিবর্তন হয়তো নাও ঘটতে পারত মানে ওই সময় নেত্রী বলছিলেন মাওবাদী বলে নাকি কেউই নেই আজকে তার দল বলছে হ্যাঁ আমার কাছে মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা যদি মানে একটা ইন্টালেকচুয়ালি একটা সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেলে যাকে বলে ভয়েড হয়ে গেলে একদম সম্পূর্ণ হলে যে এরম ধরনের কথাবার্তার শুরু হতে পারে এবং লক্ষ্য রাখবে যে একটা সময় পরিবর্তনের আগে এই ধরনের কথাবার্তা তৈরি হচ্ছিল যে যখন আমরা যখন আমরা প্রতিবাদ করছিলাম তখন এরাম মন্ত্রী একজন বলছেন যে এদেরকে সমুদ্রের জলে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসা হোক বলেছেন তো পুলিশ দিয়ে ঠেঙিয়ে এমনকি বন্দুক চেয়ে গুলি চালানো হোক এদের উপর এই এই ধরনের রেটরিক কিন্তু সরকার থেকে করা হয়েছে তার মানে বারবার বলা হয়েছে মাওবাদীদের সিম্পাথাইজার সিম্পাথাইজ এইবার কি হচ্ছে এইগুলো কখন আসে যখন সম্পূর্ণ যদি দেয়ালে পিঠ থেকে যায় সকলে বুঝতে পারে যে আর কিছুই বলার নেই সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে যাবার পরে তখন কি মানুষ শেষ কামুকটা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং সেটা তো অযুক অযৌক্তিক হবে এলোমেলো হবে এই এলোমেলো একটা ভাব সম্পূর্ণ অনেক দিন ধরে লক্ষ্য করছি এবং অ্যাবসলিউটলি ব্যাঙ্ক্রাফ্ট হয়ে গেলে ইন্টালেকচুয়ালি ব্যাঙ্ক্রাফসি হয়ে গেলে তখন কিন্তু এই ধরনের প্রবণতাগুলো আসে আজকে এটা তো হাস্যকর যেভাবে ওরা যে ব্যাখ্যাটা দিচ্ছে চরস এবং একটা পলিটিক্যাল পার্টি কি করে এই ধরনের কথা বলতে পারে যেখানে একটা যাদবপুরের ছাত্রছাত্রী প্রেসিডেন্ট যে ছাত্রছাত্রী পশ্চিমবঙ্গের অনেক কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং তাদেরকে দেখলেই মুখগুলো দেখলেই বোঝা যায় তারা একটু চিরঞ্জিত থাকে আমি তোমার কাছে জানতে চাইবো যে এইটা এতক্ষণ তো ছিল যে তোমরা বহিরাগত নিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করেছিলে 
গতকাল থেকে যেটা শুরু হলো যে আসলে এই আন্দোলনটার মধ্যে কোথাও নৈতিকতা নেই পুরোটাই অনৈতিক চরস গাঁজা মদের বিরুদ্ধে এবং বিসি বা এখন এই মুহূর্তে সেটা করা যাচ্ছে না তার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদের ঢেউ কি বলবে চিরঞ্জিত আমার মনে হয় যে এটা একেবারেই বাইরে থেকে যেটা চলছে এটা একদম নানা সময় নানাভাবে এই আন্দোলনটাকে ভাঙার একটা চেষ্টা ষড়যন্ত্র সবসময় করছে এ অতীতে আমরা যখন বিভিন্ন গণ আন্দোলন হয়েছে তখন আমরা দেখেছি যে শাসক দলের থেকে বা তার বিরোধী দলের থেকে বিভিন্ন দলের থেকে তাদের নিজের নিজের ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রে ইন্টারেস্টটাকে নিজেদের চরিতার্থ করার জন্য তাদের গুপ্তচর খোচর লাগিয়ে সেইটা সবসময় ভাঙার চেষ্টা করেছে এবং আমাদের এখানেও সেই একইভাবে আন্দোলনটা ভাঙার চেষ্টা হয়েছে কালকে মানে আমি মিডিয়াতেই দেখছিলাম টিভিতেই দেখছিলাম যে ভিসি স্যারের বাড়িতে কিছু পোস্টার পড়েছে হ্যাঁ আমি এটা একটা জায়গাতে মানে একটা বাড়িতে আমি বলেও ছিলাম যে এইটা পড়েছে তো কে বা কারা দিয়েছে আমরা জানি না এটা হয়তো এটা প্রমাণ করার জন্যই দিয়েছে এটা বলবে যে মাওবাদীরা দিয়ে গেছে দেখো যাদবপুরে কত মাওবাদীতে ভরে গেছে ফলে আমি জানি না এটা হয়তো উনি বলে থাকতে পারেন বা কেউ সরকারের পক্ষ থেকে এই এই কথাগুলো বলে থাকতে পারে কিন্তু এর তো আরেকটা দিক আছে ধরো তোমাদের সামনে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে অনেকেই চাইবেন যে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে না যেতে বা একটা পুলিশ কেস হলে তারপর ভিসা পাওয়ার সমস্যা হবে বিদেশে পড়াশোনার ইচ্ছে অনেকে আছে কোথা কোথাও কি একটা ভাঙন ধরানোর চেষ্টাও এইটার হ্যাঁ অবশ্যই মানে এই আন্দোলনটা প্রথম থেকে নানাভাবে আমি যেটা বলছিলাম নানাভাবে এটা ভাঙার চেষ্টা চলছে তো নানা কিছু পুলিশ নামিয়ে তাদের মেরে বাইরে থেকে দুষ্কৃতি এনে তাদের মেরে হসপিটালে ভর্তি করে অ্যারেস্ট করে যখন দেখছে যে স্টুডেন্টরা তাও সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ চাইছে তাও তাদের সুবিচার চাইছে জাস্টিস চাইছে তখন আলটিমেটলি এই কুৎসার রাজনীতিতে ঢুকতে হয়েছে অতীতে আমরা নানা কিছুতে দেখেছি মানে এই রকম যে মদ গাজা খাওয়া নিয়ে আজকে যে কুৎসা যাদবপুরের প্রত্যেকটি স্টুডেন্টের এগেনস্টে করা হচ্ছে মানে আমার সত্যি নিজের বলতে লজ্জা লাগছে যে মানে একজন শিক্ষিত মানুষ হয়ে বাইরে থেকে ভিসিও যেটা বলছেন হয়তো ওনারও সায় রয়েছে এর মধ্যে উনি আমাদের পিতৃতুল্য এবং শিক্ষক আমরা ওনা ওনা মানে শিক্ষকদের থেকে আমরা শিখি এবং আমাদের ছাত্র জীবনে ওনাদের থেকেই আমাদের বেড়ে ওঠা আমাদের ভবিষ্যৎ তৈরি হওয়া সেই রকম একজন মানুষ যখন তার সন্তান তুললে তাদের ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এই রকম কুৎসা করে মানে সেটা আমাদের কাছে মানে সত্যি দুঃখ দুঃখজনক মানে এটা আমি কি বলবো মা আর দ্বিতীয় কথা ইনফ্যাক্ট আমি একটা কথা বলতে চাই যে এই যে ইসি মিটিং হয়েছিল ষোলো তারিখ তার ঠিক আগে একদিন আগে একটা মিটিং হয় সেখানে সমস্ত স্টুডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং ভিসি স্যার ছিলেন যাবতীয় আধিকারিকরা ছিলেন অফিসিয়ালরা ছিলেন সে টিচাররা ছিলেন সেখানে আমরা আমাদের মতটা খুব পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছি যে ক্যাম্পাসে অবশ্যই ডিসিপ্লিনের জায়গা তো অবশ্যই আছে এবং তার পাশাপাশি উনি একটি এজেন্ডা রাখেন যে মদ গাজা খাওয়া নিয়ে তোমাদের কি স্ট্যান্ড আমরা স্টুডেন্টের তরফ থেকে এটা খুব ক্লিয়ার করি যে স্যার আপনি আমি এখানে বলছি না যে মানে কেউ কোনো স্টুডেন্ট ওখানে যে রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল যে স্যার আমরা মদ গাজা খাওয়া বা মদ গাজা চরস এই যেগুলো বলা হচ্ছে এইগুলো আমরা কখনো সাপোর্ট করি না আমরা সবসময় চেষ্টা করি এটার এটা নিয়ে স্টুডেন্টদের মধ্যে পৌঁছতে স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি করতে এবং আমরা মনে করি না এটা রাষ্ট্রশক্তি দিয়ে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে দিল আর কাল থেকে মদ গাজা খাওয়া উঠে গেল বলেননি যে আমি পুলিশ ডেকেছি আমি 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 কথা কথা বলছি যাই হোক পুলিশ না এলো উনি নিয়ে গিয়ে আমাদের ইউনিভার্সিটি কোথাও আটকে রাখলেন তোমাকে ছাড়বো না তোমাকে রাস্টিকেট করে দেবো এইটা কি সমস্যার সমাধান হবে মদ গাজা খাওয়া তো সেইটা যদি হয় আমরা পরিষ্কার বলেছিলাম যে স্যার হ্যাঁ কিছু কিছু জায়গায় হয় তো এরকম শোনা যায় এরকম দেখা যায় আমরা স্টুডেন্টরা এখানে কমিট করছি যে ইউনিভার্সিটির সাথে আমরা একসাথে এই ঘটনাটা যাতে এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটি এটা একটা এক্সাম্পল সেট করুক যে মদ গাজা খাওয়া নিয়ে আমাদের একটা কঠোর স্ট্যান্ড আছে এবং মদ গাজা খাওয়া নিয়ে আমরা কখনোই এটাকে সাপোর্ট করি না এবং এটাকে আমরা ক্যাম্পাস থেকে যেটুকু আছে হ্যাঁ যেভাবে কুৎসা চলছে মানে এটা মনে হচ্ছে যেন প্রত্যেকে পড়াশুনো করতে আসে না এখানে নেশা করতে আছে যেভাবে কুৎসা আজকে সরিয়ে পড়েছে চারদিকে ফাইন আমি আমি এটা নিয়ে অরুণাবোধার কাছে আসবো অরুণাবোধার যে মরাল পুলিশিং নৈতিক জ্যাঠামশাইগিরি পুরো আন্দোলনটাকে কি ছাত্রদের আন্দোলন পুলিশ তাদের লক্ষ্য প্রশাসন তাদের লক্ষ্য ভিসির তাদের লক্ষ্য সেইখান থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্য এই মরাল পুলিশিং নৈতিক জ্যাঠামশাইগিরি শুরু হলো চিরকালই হয় তবে আমি আজকে মিটিং দেখে মিছিল দেখে খুব উদ্বুদ্ধ এত ভালো মিছিল আমি দেখিনি যে মাসি পিসি জ্যাঠা জেঠি দাদু দিদিমা 
বাচ্চা কাচ্চা বাড়ি মানে চাকর বাকর আমি চাকর ওই সেন্সে নেবেন না নিও না সব দেখলাম একসঙ্গে মানে এই যে সাম্যবাদ উপর নিচ সব সমান এই প্রথম দেখলাম মানুষ তো সারা জীবন ছাত্র এখনো কলেজটা অনেকদিন ছেড়ে গামছা লুঙ্গি উঠে কোথায় উড়ে চলে গেল কি হবে কিভাবে নামবে আমি যাই না যাই হোক তুমি একটা জিনিস আরাবুল কে দেখা আরাবুলের আমি ভীষণ শ্রদ্ধা প্রভুর প্রতি কারণ ও হিজ দি অনলি পার্সন যে কলেজে ঢোকার সময় বলতে পারে যে আমার কোয়ালিফিকেশন সবচেয়ে নিচে দারোয়ানের এই ক্লাস এইট পাস ও কিন্তু ক্লাস ফাইভ কিন্তু আমি প্রেসিডেন্ট এই যে সাম্যবাদ এনে দিয়েছে যে ও ঠিক করবে পিএইচডি প্রিন্সিপাল কি করবে না করবে এই একটা এটা একটা বিরাট ব্যাপার তারপর দেখো আমি আগে এবার একটু অন্য জায়গায় যাই আচ্ছা আজকে একটা বলেছে এই সার্কুলার দিয়েছে যাদবপুরের ভিসি আমি এখন বলবো না পরে বলবো ব্যানার্জির <laughs> পিটিশন মুভ করেছিল ইদ্রিস আলী আজকে মমতা ব্যানার্জির এমপি ম্যাটারটা এখনো ঝুলছে জ্যোতি জ্যোতি ভট্টাচার্য এবং প্রতাপ রায় প্রতাপ রায় সিনিয়র যা ছিলেন তারা শুনছিলেন যে কোন যে যখন স্ট্রাইক ডাকাটা এটা হলো আদালত অবমাননা তো আমি গিয়ে বলেছিলাম যে আমি কালকে আসবো না তুমি আমায় জোর করে ক্লাস করাতে পারবে বা কোর্ট করে কোর্ট করা পারবে তুমি কি বলবে যে এই মক্কেলের মামলা করতেই হবে আমি করবো না কাইন্ডলি ইস্যু আর কন্টেম রুল এগেন্স্ট মি জজেরা পিছিয়ে গেল কোথায় আটকাতে পারে যেখানে ওই গায়ের জোরে আটকাচ্ছে তুমি আমি বলতে পারি আমি এই স্ট্রাইকটা সমর্থন করি কিন্তু আমি ওকে আটকালে আমি অন্যায় করব কিন্তু আমি যদি না আটকাই শতস্ফূর্ত হয় এটা কারো শক্তি নেই পৃথিবীতে এটা আটকাবে হাইকোর্টে এটা আমি কোর্টে সেদিন বলেছি হাইকোর্টে যে তুমি বলছো ওকে বলা হয়েছে যে টোয়েন্টি পারসেন্ট মাত্র ছাত্র নাকি এইটটি পারসেন্টকে বাধা দিচ্ছে চিফ জাস্টিস বলা শুরু করেছিল আমি এ ধরনের তুমি আইডিয়া নিও না কারণ একজন আইনজীবী বলছে বলে কে আইনজীবী কার আইনজীবী এমন একজন লোক করেছে আমি তাকে বললাম সে আমার খুব বন্ধু যিনি মামলাটা করেছে আমি কি তুমি কি দেখো পাবলিক ইন্টারেস্ট ডিডিকেশন মানে কি একটা হলো যারা না আপনি কি এটা বলতে চাইছেন যে জোর করে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে পাঠানো যাবে না ক্লাস করবে কি না একমাত্র তারাই ঠিক আমি ঠিক করব আমি পরীক্ষা দেব কি না দেব ড্রপ দিয়েছি আমি তো একবার ড্রপ দিয়েছিলাম দেখো আমি মনে করেছি এবার আমি ভালো রেজাল্ট করতে পারবো না এটা করতেই পারি কেউ আমায় আটকাতে পারে নাকি আমি পরীক্ষা দেবো না জোর করে বসো একটু বলে দিই পাবলিক ইন্টারেস্ট ডিডিকেশন এই ছাত্রদের বিরুদ্ধে করা হয়েছে কি করা হয়েছে কে কারা করতে পারে পাবলিক ইন্টারেস্ট ডিডিকেশন মানে যে অশিক্ষিত যার পয়সা নেই কোটে যাবার তার হয়ে একজন পাবলিক স্পিরিটের পার্সেন গিয়ে মামলা করতে পারে আমি সেই ভদ্র আমার সেই বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি যে মামলাটা করেছো তুমি কি মনে করো যাদবপুরের প্রফেসররা তোমার চেয়ে কম জানে বা তারা অসহায় তারা নিজেদের কথা বলতে পারে না না ছাত্ররা অসহায় এটা এক দুই হলো যে তোমরা যাদের বিরুদ্ধে বলছো যে ছাত্র প্রেসিডেন্সি যাদবপুর বি কলেজ এরা কিন্তু সমাজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র আমি তো দেখলাম দুটো তো এখানে ভর্তি হতে গেলে রীতিমতো কষ্ট করে ভর্তি হতে হয় এটা নয় যে ভরে কোনো দাদা লিখে দিল এবার দেখো কে বক্তৃতা দিচ্ছে আচ্ছা এবার আসি পাশ করে এক্সাক্টলি আমরা তো সুযোগ মেলে এবং এবার চৌকি চরস গাজা কে বলছে কে বলছে এবার যদি আমি বলি এই যে বাবুলের সঙ্গে কথা বলছিল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কি কি ম্যানেজমেন্ট আইআইপিএম আইআইপিএম থেকে অভিষেক পাস করছে আমি বলছি না তার কোনো দোষ নেই সেখানে কিন্তু মেধার ভিত্তি তো হয় না পয়সার জন্য না 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 আমি আসছি আসছি অ্যান্ড দ্যাট ইজ নট রেকগনাইজ অ্যাজ আ এমবিবি ইয়ে ডিগ্রি ইউজিসি নট রেকগনাইজ ইউ তাকে ইউজিসি তাকে শোকাস করেছিল ইনস্টিটিউটটাকে এবার তারা বলছে আমি বলি অ্যামাংস দি ব্লাইন্ড ওয়ান আইড ইজ দি কিং অন্ধদের ভেতর কানা রাজা 
এ হলো অভিষেক হলো তাই এগুলো বলতে বলতে পারে ও হি ইজ দি কিং বাদ বাকি এই যে দেখলেন এলিমেন্ট এবং তুমি আমায় বলো যে তুমি বলছো এই যে স্টেট কমিটি করেছে আমি এই প্রসঙ্গে আসবো কিন্তু তার আগে আপনাদের দেখিয়ে দেব যে অনেকে বলছেন এই মিছিলে যাদের ডাকা হয়েছে সেই ডাকার যে ভাষা আহ্বান জানানোর যে ভাষা সেটাও সঠিক ছিল না তাতেও কোথাও একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল এস এম এসের মাধ্যমে যা যে বার্তা পাঠানো হয়েছে সেটাও প্রচ্ছন্ন হুমকি রয়েছে তার মধ্যে যাদবপুরের পড়ুয়াদের পাল্টা তৃণমূলের মিছিল সোমবারের এই মিছিলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তৃণমূলের অধ্যাপক সংগঠন ওয়েব কোপার এস এম এস তাতে লেখা দিদির নির্দেশে বাইশ নয় দু হাজার চোদ্দ তারিখ দুপুর একটার সময় বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম থেকে রাজভবন পর্যন্ত মিছিল হবে সবাই যোগ দিন না হলে ডট 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 দয়া করে এই এস এম এসটি ফরওয়ার্ড করে দিন সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ওয়েব কোপা কিন্তু কেউ মিছিলে যোগ না দিলে কি হবে এস এম এসে এ প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণভাবে নটি ডট দেওয়া হয়েছে আর এই কৌশলী নিরাপতার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হুমকির সুর শুনতে পাচ্ছেন অনেকেই তৃণমূলের অধ্যাপক সংগঠনের বক্তব্য সংগঠনের সদস্যদের মিছিলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাতেই এই এস এম এস পাঠানো হয় এস এম এসটা আমি এখানে আমরা বলা হয়েছিল আজকে একটার সময় র্যালি হবে শুধু এটাই বলা হয়েছিল যে আমাদের বিড়া প্ল্যানেটেরিয়াম থেকে রাজভবন পর্যন্ত র্যালিটা যাবে কিন্তু এস এম এসের উদ্দেশ্য যদি নিছকি মিছিলে যোগ দেওয়ার আহ্বান হয় তাহলে যোগ না দিলে কি হবে তারপর কেন উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কয়েকটি ডট দেওয়া হলো পরিণতি কি হতে পারে তা এস এম এসে না বলেও কি অনেক কিছু বলে দিল না ওয়েব কোপা প্রশ্ন নানা মহলে যাদবপুর কাণ্ডে প্রথম থেকেই পুলিশ প্রশাসন বা তৃণমূল নেতাদের গলায় যে সুর শোনা গিয়েছে তারই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তীর গলায় বিরোধীদের দাবি উপাচার্য আসলে তৃণমূলেরই লোক ওয়েব কোপার এস এম এসের পর শাসক দলের সঙ্গে উপাচার্যের সম্পর্ক আরও প্রকটভাবে প্রকাশ্যে এলো বলে মনে করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা কিছু হবে না কারণ যখন সাধারণ লোক আওয়াজ তোলে তখন তাকে আটকানো যায় না আর দ্বিতীয়ত ভাবে এই এস এম এসটা থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে আমাদের ভিসির এবং শাসক দলের একটা ভালো কানেকশন রয়েছে কিন্তু যে কানেকশনই থাক না কেন এটা আমরা পরিষ্কার করে দিতে চাই কোনো কানেকশনই কিন্তু আর কাজ করবে না তবে এত কিছুর পরও মিছিল দেখে বিরোধীদের কটাক্ষ জোর যার মুলুক তার এ কথাটা অনেকে বিশ্বাস করলেও সেটা সব সময় খাটে না জোর খাটিয়ে অন্তত শক্তি দেখানোর মিছিলকে স্বতঃস্ফূর্ত মিছিলে পরিণত করা যায় না তা সে যতই এস এম এসে হুমকি দেওয়া হোক না কেন কৃষ্ণেন্দু অধিকারী এবিপি আনন্দ কলকাতা অঞ্জনবাবু ওয়েব কুপার অনেকেরই অভিযোগ যে এইভাবে মিছিলে প্রচ্ছন্ন হুমকি অর এলস প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে তাদের মিছিলে আহ্বান জানানো হয়েছে না না এটা তো তৃণমূল তন্ত্রেরই নীতিটাই এটা গোটা ব্যাপারটাই তো হচ্ছে হুমকি তুমি দেখো না একটা নর্মাল বিষয় নিয়ে ছাত্ররা বলতে শুরু করেছিল ছাত্ররা শিক্ষাকর্মীরা শিক্ষকরা যে কোনো স্বাভাবিক মানুষ বলতে চেয়েছিল যে একটি মলেস্টেশনের ঘটনা তাতে বিশ্ববিদ্যালয় আইনানুক প্রতিক্রিয়া জানা জানা একটা কথা জানবে যে এই ধরনের বিষয়গুলোর রিড্রেসাল চাওয়া এগুলোর কিভাবে আটকানো হবে এই কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানোটা কিন্তু হচ্ছে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা রাইট এটা এমন নয় যে কর্তৃপক্ষ দয়ার ওপর নির্ভর করছে একজন ছাত্রী এখানে সে নিরাপদে পড়তে পারবে নিরাপত্তা থাকবে এটা কিন্তু ইউজিসির যে নন বলো আমাদের গোটা দেশের যে আইন বলো সভ্যতার কথা আমি জেনারেল নন নীতি নৈতিকতার কথা বাদ দিয়ে বলছি এখন যা আইনগত অধিকার সেটা হচ্ছে একটা রাইট এরকম একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলতে এই গোটা গোটা আইনটাকেই এমনভাবে করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কাঠামোটাই এমনভাবে পাল্টে দিয়েছে যে যেখানে স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে নেগোসিয়েট করার আলোচনা চালানোর গোটা ব্যাপারটাকে রাষ্ট্র অস্বীকার করছে রাজ্য অস্বীকার করছে এই গোটা সমস্যাটা উদ্ভূত কিন্তু এই কাঠামোটা থেকে তুমি দেখো না কি বলেছে আগে এই যে এত কিছু ইত্যাদি মদ গাঁজা এসব শিক্ষক হিসেবে বলতেও লাগে যে সেখানে তোমার 
যে এই কথাগুলো তুলছে এগুলোর মধ্যে কি রয়েছে আসলে একটা তৃণমূল তন্ত্রের প্রচ্ছন্ন হুমকি তুমি দেখো না প্রথমে শুধু তো পুলিশ ডেকে যে তোমরা বলছো কেন কমান্ডো ডেকেছে প্রতিপক্ষ ডেকেছে উপাচার্য তার জন্য তোমরা বলছো দেখো মন্ত্রী বিশেষ টিমে কমান্ডো ডেকেছে কমান্ডো কখন ডাকে আমি জানি না ওর নবদে আছেন ভালো ঘুষি মারে যে কমান্ডো ডাকছে কর্তৃপক্ষ কেন তাই তো কেন ছাত্রদের ডাকতে তো ইতিহাসে কোথাও নেই আমি মনে করতে পারি খান আনন্দদেব বাবু আছেন আমি পুরনো কাগজ দেখছিলাম 71 সালে পুলিশ ঢুকেছিল ও 68 এবং 69 সালে যখন রাজ্যপালের শাসন চলছিল রাষ্ট্রপতি শাসন চলছিল হেমচন্দ্র গো অধ্যাপক অধ্যাপক হেমচন্দ্র গো ছিলেন অধ্যাপক কেনি ঢোকেনি ঢোকেনি না যাই হোক হেমচন্দ্র গুহ তখন কিন্তু সরকারের সময় তখনকার ভিসি বলেছিলেন এটা তো ট্র্যাডিশন জানো পুলিশ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে তাই তুমি তখন দেখো কি বলা হলো একের পর এক দেখবে আমার মনে হচ্ছিল যেন এই ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে তো কর্তৃপক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করে যে সরকারও যুদ্ধ ঘোষণা করছে কোনো যুক্তির কথাই তারা কোনো নর্মাল যে কথা সে কথা সরকারও শুনতে চাইছে না কর্তৃপক্ষও শুনতে চাইছে না এই গোটা অ্যাটিটিউডটা বল না এলে কি হবে এটা বিচ্ছিন্নভাবে দেখে কোনো লাভ নেই যে এটাই চলছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা সেই যে রায়গঞ্জের ঘটনা দেখিয়েছিল না এগারো সালে বা বারো সালের গোড়ায় সেখানেও কি ছিল যদি আমার কথা তুমি না শোনো আমি রাজ্যের শাসক সেখানে চাকরি করতে পারবো শাসক দলের যে তোমরা সরকারকে অপমান করতে চাই বা সরকারের সম্পর্কে বন্দাম করতে চাইছো মানে এনিথিং রিলেটেড টু তুমি যদি সেন্সিবল কোন কথা বলো সবকিছুই হচ্ছে তুমি 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 সরকারের বিরোধিতা করছো এবং তা যদি করো তাহলে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই হচ্ছে রাইট এবং তুমি কোনো কথা বলতে পারবে না তুমি দ্বিমত পোষণ করতে পারো আপনি বলছেন যে এই রাজনীতি থেকেই রাজনৈতিক অবস্থান থেকেই তুমি তার র্যামিফিকেশন দেখতে পাবে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবে প্রথমে কি বললেন তুমি ভেবে দেখো না পুলিশ কমিশনার তা আমার তো মনে হয় যে উনি মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হওয়ার যোগ্যতা ইতিমধ্যেই অর্জন করে ফেলেছেন কি বলেছিলেন বহিরাগতরা এসছে যাদের অ্যারেস্ট করেছিল আমি যতদূর জানি এখানে আছেন অনেকে যে প্রত্যেকটি কিন্তু যাদবপুরের ছাত্র একদম তাহলে বহিরাগতদের কি পুলিশ দেখে থেকে ছেড়ে দিয়েছিল নাকি পুলিশ কমিশনার বলছেন তাকে অন দ্য বেসিস অফ এ রিপোর্ট বলতে হয় তার স্টেটমেন্ট একটা স্ট্যাটুটারি স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট আমি যতদূর জানি যে সেখানে অস্ত্র আছে তা কোথায় অস্ত্র বলতে পারবে পুলিশ তোমরা প্রশ্ন করো মিডিয়া যে অস্ত্রের অনুসন্ধানের জন্য কি করেছে পুলিশ এখন কি বলছে যদি অস্ত্র না লোকে খায় কারণ সেদিনকার মিছিল আমি ওদের দেখেছি ওই না আমি আমি একটা জিনিস তাহলে তুমি বলো মদ গাজা চরস ইত্যাদি স্ট্যাটুটারি স্টেটমেন্ট সেদিন বহিরাগত ছিল আজকে যারা মিছিল করলেন তারা বহিরাগত বহিরাগত বলছে তোমরা বলছো বটে কিন্তু আমার বেচারা মানুষদের দেখে খারাপ লাগছে যে সমাজে তো সব অংশের মানুষের স্থান আছে তাদের এই রকম একটা তারা জানে না তারা জানে না তারা তো সমর্থন করে যাদবপুরে ছিল তারা জানে তাদের মধ্যে এটা কোন ঠিক না আমি এরকম একটা দর্শক দেখাবো যে অনেক বিদ্রোহ তারা জানে না আহ্বান পাঠানো হয়েছিল তারা কিন্তু আজকের এই মিছিলে হাঁটেননি দেখুন বড়ুয়াদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সায় নেই বিদ্যুৎ জনেদের অন্তত এমনটাই উঠে এলো তৃণমূলের সোমবারের মিছিল থেকে সাম্প্রতিককালে শাসক দলের সভা কিংবা মিছিল মানেই বিদ্যুৎ জনেদের একটা বড় অংশের বিদ টালিগঞ্জের তারকাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি উপলক্ষ যাই হোক না কেন শাসকের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য কিন্তু সোমবার যাদবপুরের পাল্টা হিসেবে তৃণমূলের মিছিলে চোখে পড়ল না মমতাপন্থী বিদ্যুৎ জন কিংবা টালিগঞ্জের তারকাদের তাহলে কি পথে নেমে সাধারণ পড়ুয়াদের পাল্টা জবাব দেওয়ার তৃণমূলের উদ্যোগের সঙ্গে সহমত নন বলেই মিছিল অনুপস্থিত সরকারপন্থী বিদ্যুৎ জন কিংবা টালিগঞ্জের তারকারা উঠছে প্রশ্ন তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল যাদবপুরের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ইতিমধ্যেই মুখ খুলেছেন একাধিক তারকাও ইতনে যে হরিবল থিংস দ্যাট হ্যাভ বিন হ্যাপনিং ইন কলকাতা এন্ড বেঙ্গল স্পেশালি অ্যাবাউট হোয়াট ইজ হ্যাপেন উইথ দ্য স্টুডেন্টস উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গেট ইন টু পলিটিক্স বাট উই ওয়ান্ট টু গেট ইন টু হিউম্যানিটিজ মিছিলে থাকি না থাকি কলরম হোক আর তাতে সবভাবে আমার সাপোর্ট আছে স্টুডেন্টস মুভমেন্টের যে আওয়াজ আমাদের মনের ভেতরে এতদিন ধরে গজরাচ্ছে ঢাকের কাঠিতে 
তা আরো জাগ্রত হোক যারা হেঁটেছেন বা যারা হাঁটেননি যারা স্টুডেন্ট আমাদের সকলের সলিডারিটি আছে ওদের সাথে যাদবপুর কাণ্ড যেটা হয়েছে সেটা খুবই অবাঞ্ছিত একটা ঘটনা এবং আমি চাইব না যে কোনো শিক্ষা কেন্দ্রে এরকম কোনো ঘটনা ঘটুক তবে আই আই হোপ যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সবাই জাস্টিস পাক এটাই চাইব খুব কলর মানে দরকার মানে আজকে ষাট হাজার ছাত্রছাত্রী পথে নেমেছে এবং একটা একটা কিছু হওয়া দরকার এটা দিনের পর দিন চলতে পারে না আমার মনে হয় স্টুডেন্টরা সেটা একটা মুভমেন্ট যেটা স্টার্ট করেছে উইচ ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড হোপফুলি দেল বি আ চেঞ্জ সোমবারের মিছিলকে অরাজনৈতিক আখ্যা দিতে মরিয়া চেষ্টা করেছে তৃণমূল আর তাই এই মিছিলে বিদ্যোৎজনদের উপস্থিতির আদর্শ মঞ্চ ছিল কিন্তু সাম্প্রতিককালে বারবার যে ছবি দেখা গিয়েছে এবার তা দেখা গেল না তৃণমূল যেখানে যাদবপুরের পড়ুয়াদের আন্দোলনকে সরাসরি তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন বলে ধরে নিয়েছে সেখানে তারকাদের একাংশের যাদবপুরের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রকাশ এবং সোমবারের মিছিলে মমতাপন্থী বিদ্যোজন কিংবা টালিগঞ্জের তারকাদের অনুপস্থিতি না বলেও অনেক কিছু বলে দিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ অনেকে এও বলছেন হয়তো প্রথমবার আনুগত্যের পরিবর্তে মনের টাকে সাড়া দিলেন বিদ্যোজনেদের এই অংশ রাজর্ষী দত্তগুপ্ত ময়ূর ঠাকুর চক্রবর্তী ও সঞ্চারী সেনের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ কলকাতা আমি আনন্দ দেববাবুর কাছে আসবো স্যার আপনি উপাচার্য হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন একটু আপনার কাছে যেহেতু আপনি সেই যুগটাও দেখেছেন প্রথমে জানতে চাইব যে কথায় কথায় সত্তরের যুগের সঙ্গে আলোচনা হয় ক্যাম্পাসে পুলিশ এটা কি সত্তরের যুগের সাতের দশকের স্বাভাবিক মোটেই নয় আমি যাদবপুরের বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের স্নাতকদের প্রথম স্নাতকদের একজন পঞ্চান্ন সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে ছাপ্পান্ন থেকে আজও আছি উনিশশো আটষট্টি সাল ছেলেরা ঘেরাও করলো একাডেমিক কাউন্সিলকে সারা রাত সেখানে আমরা মাস্টারমশাইরা ছিলাম ভেতরে অসুস্থ শিক্ষক ছিলেন গোপাল সেন হেমচন্দ্র গুহ তদানিন্তন আচার্য রেজিস্ট্রার পিসিবি মল্লিক সুশোভন সরকারের মতো মাস্টারমশাই সুভোধ সেনগুপ্তর মতো মাস্টারমশাই সারা দি রাত্রি ধরে বোঝালাম ছেলেদের তোমরা এটা যেটা করছো ঠিক নয় অসুস্থ শিক্ষক আছে ছেড়ে দাও কাগজে স্টেটমেন্টও দিয়েছিলাম এইভাবে ঘেরাও করাটা ঠিক নয় সকালবেলায় শিক্ষকেরা আমরা মিটিং করি শিক্ষকরা এসে মিছিল করে ওই এখন যেখানে ইসি মিটিং হয় ওখানে ঢুক ওখানে মাস্টার মাস্টারটা দাঁড়িয়ে ছাত্রদের বলে তোমরা ছেড়ে দাও তারপর ছেড়ে দেওয়া হলো এখানে শেষ নয় তারপর আমরা গিয়ে ফ্যাকাল্টি ক্লাবে মিটিং মিটিং হয় আমার তখন অনেক দিন মাস্টারি করা হয়ে গেছে ফ্যাকাল্টি ক্লাবে শিক্ষকদের একাংশ ঠিক একাংশ শিক্ষকের কয়েকজনের বক্তব্য এদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে আমি দেখলাম ঠিক সেরকম কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন তারা বললেন যে এই ছেলেদের রাস্ট টিকেট করতে হবে গোপাল সেন মাইকটা তার মুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে বললেন আমি আমার বাবা কুল স্কুল মাস্টার ছিলেন আমি ছিলাম আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার কোনো ছাত্রকে আমি রাস্টিকেট করব না তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে কথা বলব এখানেই শেষ নয় এরপর যে ছেলে আন্দোলন করেছিল মলয় এস এফ আই সেক্রেটারি গ্র্যান্ড ভাইভাতে ফেল করানো হলো গ্র্যান্ড ভাইভাই ফেল করলে ফেল গোসাহেব উপাচার্য কেঁদে আমার ঘরে এলেন আনন্দ একই হলো গোসাহেব কিন্তু কংগ্রেসপন্থী বলে কমিউনিস্ট বলে ভালো ছেলেটাকে ফেল করিয়ে দেবে আমরা গিয়ে তার প্রতিবাদ করেছিলাম আবার রিভাইভা হয় সেই ছেলেটিকে পাস করানো হয়েছিল এই হচ্ছে যাদবপুরের ইতিহাস আমি বিদ্যাসাগরের একটা কথা আপনাদের সামনে বলব বিদ্যাসাগর বলে গেছিলেন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে বসবে তার মধ্যে থাকা উচিত মূল্যবোধের শিক্ষা আর সেই মূল্যবোধের শিক্ষার মাধ্যমে তার মধ্যে থাকবে ভালোবাসা সে হবে সহিষ্ণ আমি উপাচার্য হিসেবে আক্রান্ত হয়েছিলাম পুলিশ ডাকে নি আমরা কতবার যাদবপুরের ইসি মিটিংয়ে ছাপ্পান্ন ঘন্টা ধরে আক্রান্ত হয়েছি ছাত্ররা কত রকম টিজিং ওয়ার্ডস বলেছে আলোচনা করেছি হেসেছি কনভেনশন করে তার সমাধান করেছি কিন্তু ওই দিন যাদবপুরে যেটা ঘটেছে আমি সারা রাত ঘুমোতে পারিনি যাদবপুরের ইতিহাসে এই জিনিস কোনো দিন ঘটেনি আর যারা দাবি করছেন এই সময় ওই সময় পুলিশ ঢুকেছিল বলে এইটাকে তার তকমা আটকিয়ে দেখা বলবো তারা মিথ্যা আচরণ করছেন তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে কথা বলছেন ছাত্রদের লাঠি দিয়ে দমন করা যায় না 
আর একটা কথা আপনাকে বলি যাদবপুরের ইতিহাস হচ্ছে বিপ্লবের ইতিহাস যাদবপুরের ছাত্ররা বোমা তৈরি করেছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তার মশলা কী হবে বাড়ি জানিয়ে দিয়েছিলেন যাদবপুরের ছাত্ররা আজকে ভেড়ার মতো বসে থাকবে কোনো অন্যায় হলে ছাত্র আন্দোলন করলে তাকে ঠ্যাঙা দিয়ে মারব উপাচার্য হবেন পিতার মতো উপাচার্য যে পিতা হবে তার সন্তান যদি অবাধ্য হয় বাইরের গুন্ডাদের এনে তাদের পেটাবেন তাহলে সে পিতা নন উপাচার্যকে সহিষ্ণু হতে হবে এই সহিষ্ণুতা হারিয়েছেন উপাচার্য আর যারা আজকে মদ গ্যাঁজার এইসব বলছেন আমি এরকম মাঝে মাঝে ছেলেদের অনেক ছিল চোদ্দোটা ছেলেকে আমি কাউন্সেলিং করে ভালো করেছি বিদেশে আছে দেশে আছে উচ্চ পদে আর যাদবপুর সম্বন্ধে এই কুৎসা রচনা করে যে বা যাই করে থাকুন তার রুচির পরিচয় দিয়েছেন যাদবপুরের ছেলেদের মানকে কখনোই তলায় নামিয়ে দেওয়া যাবে না আমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সর্বোচ্চ সিলেকশন কমিটিতে বসি আমাদের ছেলেরা কিন্তু ফ্ল্যাগ উঁচু করে থাকে ওদের মান নামিয়ে এই কথা বলে আর রাজনৈতিক মতবাদ চাপিয়ে দিয়ে তাদের কিন্তু খাটো করা যাবে না আর একটা লাস্ট কথা বলে শেষ করব কোবেদিতের আন্দোলন আপনাদের মনে আছে সর্বর্ণে আমি তখন গেছি বক্তৃতা দিতে বক্তৃতা দেওয়ার পর মাস্টারমশাইদের সঙ্গে বসলাম আমি জিজ্ঞাসা করলাম তাদের এই যে কোবেদিতের আন্দোলনটা আপনাদের কি ধারণা বৃদ্ধ শিক্ষকরা কি বলেছিলেন শুনুন আমরা বয়স হয়েছে বুঝতে পারিনি ওরা যে আন্দোলন করেছে আমার চোখ খুলে দিয়েছে আজকে ছেলেরা যার জন্যে আন্দোলন করে জেনে রাখতে হবে তাদের মেধা জেনে রাখতে হবে তাদের তথ্যের যে সমৃদ্ধি এই সমস্ত মিলিয়ে তাদের সঙ্গে হৃদয়ের পরস্পর আদান প্রদানের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে লাঠিবাজি করে নয় বা এই কথা বলে নয় বিভেদকামী ছাত্র রয়েছে তাদের আমি বিচ্ছিন্ন করব যে শিক্ষকরা তাদের সঙ্গে রয়েছে তাদের আমি বিচ্ছিন্ন করব সেই উপাচার্য কোনো দিন যাদবপুর চালাতে পারবেন না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার স্থান নেই তৃণমূল <laughs> পুলিশের তো একটা উর্দি আছে তার সেটা তো একটা ইনস্টিটিউশন দে আর সাপোজ টু ওয়ার্ক অটোনোমাসলি এই যে পুলিশ কমিশনারকে দিয়ে রাজনৈতিক কথাবার্তা বলানো যেটা কমপ্লিটলি মিথ্যাচার এতে এই পুলিশের একজনও কি সিট দানাওয়ালা পুলিশ নেই যে বলতে পারে যে না না যে বলতে পারে যে এটা আমি বলবো না তারা তো আই আইপিএস আইএস অফিসার তাদের তো একটা আত্মসম্মান আছে দিনের পর দিন পুলিশকে আমরা যে কাঠ করায় দাঁড় করাচ্ছি কোথাও বুঝতে হবে যে তারাও কিন্তু চাকরি বাঁচানোর জন্য এটা করছে সবচেয়ে বেশি ব্যাংক হচ্ছে কিন্তু পুলিশ এবং দিনে দিনে আরও ফিল্ম তৈরি হবে যেখানে আবার ওই শত্রুর মতো গল্প তৈরি হবে যেখানে পুলিশ এরকমভাবে অত্যাচার করছে এটা সবচেয়ে বড় আমার মনে হয় সমাজের প্রতি একটা খারাপ জিনিস যারা রক্ষক তারাই ভোগ আমি দেবনারায়ণ বাবুর কাছে আসবো দেবনারায়ণ বাবু আপনার কাছে আমার সহজ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে লড়াইটা তো ছিল ভিসি আমি যদি লড়াই ধরি প্রথম কথা লড়াই নয় দাবি দেওয়া কিন্তু আমি এই তথাকথিত যেটা বলা হচ্ছে যুদ্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি লড়াই ধরে নিলাম ভিসি বনাম ছাত্রছাত্রী এটা তো ছাত্রছাত্রী বনাম সরকার ছিল না ছাত্রছাত্রীরা তো শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেননি ক্যাম্পাসে পুলিশ ডাকার প্রেক্ষিতে এখন যে দাবিটা সেটা হচ্ছে যে তারা ভিসিরকে পদত্যাগ চাইছেন এইটুকু আন্দোলন দেখেছি এবং ঘেরাও হয়েছি আবার এই ছাত্ররা আমাকে অন্য দিক থেকে বের করেও দিয়েছে তার মানে আপনার থাকার দরকার নেই আপনি চলে যান আবার কোনো রাতও থেকেছে তবে সেটা ইউনাইটেড ছাত্রদের সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক ছিল এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই 
কখনো ছাত্ররা এত ভালোবাসত একটা ছাত্র এই মুহূর্তে বসে আছে পিছনে এবার তুই আমি তোদের বিরুদ্ধে আমি কী করে বলবো সুতরাং আমার যদি কিছু বলতে হয় পাশে ছাত্র বসে আছে আমি মার্জনা করো কারণ আমি যুক্তির খাতিরে কয়েকটা কথা বলতে হতে পারে কারণ এটা সত্য কারণ ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক আমি স্যার যেটা বললে আত্মিক সম্পর্ক এটা নিঃসন্দেহ কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে সেদিন যে পুলিশটা ঢুকল দায়টাকে শুধু ভিসির সেখানে কিন্তু আরও অনেকেই ছিল আমরাও থেকেছি প্রেসিডেন্সিতে আমরা সবাই বডি থাকি তাদের একটা রেজুলেশনে বাধা ধারণা হয় তারপরে ভিসি ডাকে তাহলে একা কেন ভিসিকে দায়ী করা হচ্ছে বলির পাঠা একা না একটা পয়েন্ট বলি আমি বলছি আপনি বলছেন ওদেরকে শুধু কেন না আমি বলছি যে ইসি বিচার কেন আলোচনা করে কিন্তু পুলিশ ডাকা হয় না না ইসি ক্লিয়ার করে না 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 ইসি ক্লিয়ার নয় সেখানে আরো অনেক ক্লিয়ার করলে হবে না ইন্ডিভিজুয়ালি ক্লিয়ার করতে হবে সেখানে আরো অনেকেই ছিল প্রত্যেককে আজকে যদি কেউ বলেন আমি একটা আমি একটা এখানে কথা বলবো না আমি যেহেতু জানি বলিনি আমি বলিনি একজন শিক্ষক হিসেবে আমি কথা না আমি শিক্ষক আপনি শিক্ষক বলেন বলেন আপনি সময় পাবেন কেন পাবেন না আমি আমার মনে ভিসি ডাকে কিন্তু সেখানে একটা বডি থাকে আজকে কেউ যদি বলে আমার বিবেকের তাড়ানো আমি পদত্যাগ করছি ফিলোসফির একজন সেটা বললে হবে না সেই সময় কেন সামনে এসে বলুন সেখানে যারা ছিলেন আজকে যদি বলেন তারা তো জানতেন না না এইটা কি সবাই আমার প্রশ্ন না সেখানে আরো অনেকেই ছিলেন যারা শিক্ষাকর্মী ছিলেন শিক্ষক এরা ছিল রেজিস্টার বলছেন জানতেন না আপনার প্রশ্নটা কি আপনি বলছেন আমার প্রশ্ন আরো যারা ছিলেন এই উত্তরটা আমি কোথায় দেব আমি কি বিরুদ্ধে না এই উত্তরটা আমি একটু দেব তাই শুধু ভিসির কি না একটু আমি জানতে পারেন যে কি ছিল তাদেরকেও কিন্তু দায়ী যে কারা মানে তো জানি সেখানে কি উনি একা কেউ জানে না না এই উত্তরটা আমি দেব না না স্যার আমি কি দিয়ে দেব তারপর না অন্য রাও তো বসে আছে আচ্ছা আমি বসে আছি পুলিশ টাকার বিরুদ্ধে আমি বসে আছি এই একজন শিক্ষক বসে আছে তারা বলে ভিজি সেটা কার্যকর করে শুধু তিরিশ জন শিক্ষক বলে আমরা বলিনি একা বেঁচে এনেছে এই দায়টা মনে হয় একেবারে শূন্য দায় এইটাকে আমি মনে করতে উত্তর দিন তো যদি দশ জন শিক্ষক মিলে এই ডিসিশন টা নেওয়া হতো যে পুলিশ কে ডাকাও তাহলে কি সেটা সঠিক ডিসিশন হতো এটা আমি বলতে पुलिस डाक पुलिस तरह ढोके आशेपाशे এবং ভাইস চ্যান্সেলর পরিষ্কারভাবে এইগুলো আমরা যেগুলো জানতে পেরেছি বিভিন্ন কিভাবে জানতে পেরেছি সেগুলো অনেকটাই আমরা বিভিন্ন আমাদের যে সদস্য তাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি ইস ভাইস চ্যান্সেলর একটা চিঠি পাঠান এবং সেই চিঠিতে পরিষ্কারভাবে তিনি লেখেন যে রিলিজ মি এই এই ভাষাটা ব্যবহার করা হয়েছিল রিলিজ মি এবং সেই চিঠিটা কোনোভাবেই আমাদের যেখানে ইসি মিটিং হয় সেই কমিটি রুম ওয়ানে বসে লেখা হয়নি তার বাইরে গিয়ে লেখা হয়েছে কোথায় এক্সাক্টলি আমরা শুনেছি কোথায় লেখা হয়েছে কিন্তু অন্তত কমিটি রুম ওয়ানে বসে লেখা হয়নি অন্য শিক্ষকরা সঙ্গে যারা ইসি মেম্বার নন তারা ছিলেন কি না ছিলেন সেইটা আমরা বলতে যাবও না এখানে নেই কিন্তু আমাদের জুটার আমাদের যে টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন আছে তার অন্তত দুটো জেনারেল বডি মিটিংয়ে দুজন হেড আমাদের যারা ইসি মেম্বার হেড আর কি তারা এসে পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন যে ইসি মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত হয়নি এবং অ্যাজ ইসি মেম্বার হেড তারা কিন্তু জানতেন না যে পুলিশ ডাকা হবে এবং প্রভি ভাইস চ্যান্সেলারও তো একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন সেটা আমরা কাগজে দেখেছি কিন্তু অন্তত জুটার মিটিংয়ে পরিষ্কারভাবে আমাদের হেডেরা এসে জানিয়েছেন এবং ফিলোসফির হেড তিনি তো স্টেটমেন্ট দিয়েইছেন যে তিনি জানতেন না সুতরাং অন্তত তিনজন ইসি মেম্বার 
जुटार सदस्य विशेषकर जुटार जेनरल सेक्रेटर और कैक जन सदस्य सदस्य जेहेतु कलचारे मध्य पड़े सर जो साधारण भाव शिक्षक जमन घेराव आंदोलन समर्थन करीना एक क्षेत्र मन करीना छात्र दाबी दावा थकते क्योंकि तरा घेराव कर रेखे देवे कखई समर्थन करीना जदिव व्यक्तिगत भाव सर जमन बोलें ठीक से ही रकम ওই বাহান্ন ঘন্টা ছাপ্পান্ন ঘন্টা ঘেরাও থেকেছি ওই কমিটি রুম ওয়ানের টেবলে শুয়ে ঘুমিয়েছি সেইগুলো আমরা অনেকবারই আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে কারণ আমরা ঘেরাও ভাঙ ভাঙারও যাতে না করি সেই চেষ্টাটা করি কিন্তু আমাদের সাধারণভাবে যেটা হয় যখন ছাত্ররা ঘেরাও করেন আমাদের শিক্ষক সদস্যরা জুটার পক্ষ থেকে যান নেগোসিয়েট করার জন্য যে ছাত্ররা যাতে ছেড়ে দেয় এটা আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে এবং এক একটা রাত্রে বোধ হয় পঁচিশ তিরিশ জন শিক্ষক ভেতরে যেরকম থাকেন বাইরে রাত জাগেন মানে বাইরে তারা রাত জাগছেন তেল মুড়ি খাওয়া হচ্ছে চা হচ্ছে সারা রাত ধরে এটা কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি মানে বাইরের শিক্ষকরা রাত জাগেন ঠিক সেই রাত্রেও কিন্তু আমাদের শিক্ষক প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন ইনক্লুডিং আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি তারা অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে রাত কোথায় দেড়টা পৌনে দুটো পর্যন্ত যখন কোনো সমাধান হয়নি তখন জেনারেল সেক্রেটারি ভাইস চ্যান্সেলর চ্যান্সেলরকে বলেন যে স্যার এটা তো এই মুহূর্তে কিছু হচ্ছে না আজকে একটা রাত আপনারা থাকুন আমরা কাল সকালে আবার সবাই আসব একটা অ্যাসিওরেন্স স্যার যে মানে পুলিশ আর থাকবে না পুলিশ মানে এখানে কোনো রকম যেন অন্য কিছু না হয় এইটুকুনি অ্যাসিওরেন্স ভাইস চ্যান্সেলার তখনও পর্যন্ত দিয়েছিলেন এবং তারপরে জুটার জেনারেল সেক্রেটারি ওখান থেকে অন্যান্য শিক্ষক সদস্যদের নিয়ে তারা সবাই মিলে চলে যান তিনি মানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার বাড়ি বোধ হয় হেঁটে দশ মিনিট গাড়িতে পাঁচ মিনিট হয় বাড়ি পৌঁছনোর মধ্যেই তিনি খবর পান ছেলেরা তাকে ফোন করে জানাতে থাকে যে ম্যাডাম আপনি চলে যাওয়ার পরেই এই রকম পরিস্থিতি পুলিশ আমাদের এইভাবে মারছে মানে সত্যিই বলতে গেলে আমাদের শিক্ষক সদস্যরা জিবি মিটিংয়ে এইটাই বলেছেন যে অন্তত আমরা যদি থেকে যেতাম আমরা যদি সেই রাত্রে না চলে যেতাম তাহলে অন্তত আমাদের ছেলেগুলোকে এইভাবে মার খেতে হতো না বা আমাদের মেয়েগুলোকে এই রকম নির্যাতিতা হতে হতো না এটা কিন্তু একদম বাস্তব এবং বহু শিক্ষক সদস্য তারা যারা ভেতরে থেকে গেছিলেন তারা এমন কি জানতেন না এরকম একটা ঘটনা বিভৎস ঘটনা বাইরে ঘটে গেছে দেখুন আমি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ইতিহাসে কোনো দিন ঘেরাওয়ের সময় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না হলে কোনো অ্যাকশান নেওয়া হতো না এই এই সর্বপ্রথম কোনো সিদ্ধান্ত নেয়াই হয়নি ইউনিল্যাটারাল সিদ্ধান্ত হয়েছে আমাকে উপাচার সহ উপাচার্য নিজে বলেছেন আমি ওকে তারপরের দিন প্রশ্ন করি তুই কি করছিলে কোনো আমার থেকে অনেক ছোট বললো আনন্দদা আমি জানি না যে এটা করা হয়েছে এবং ইসিতে এটা আলোচনাই হয়নি এটা আমার কাছে আশ্চর্য লেগেছে আর একটা কথা ভাইস চ্যান্সেলর যে এইটা করেছেন তার আর একটা প্রমাণ হচ্ছে পর দিনই তিনি এই স্টেটমেন্টটা দেন আমাকে খুন করার প্রচেষ্টা হয়েছিল এই এই স্টেটমেন্টটা তিনি কি করে দিতে পারেন একজন ভাইস চ্যান্সেলর আমাদের ছেলে মেয়ে তাদের সম্পর্কে মানে একজন শিক্ষক হয়ে স্টেটমেন্ট আমি দিতে পারি যে আমাকে আমার ছেলে মেয়েরা খুন করার চেষ্টা করেছে আমি তো ভাবতেই পারি না মানে শিক্ষক পদের কোনো মানে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি মানে শিক্ষক হিসেবে মনে করছি তিনি তার যোগ্যতা হারিয়েছেন আরেকটা আরেকটা ভয়ঙ্কর অভিযোগ করেছিলেন যে স্টুডেন্টরা নাকি শিক্ষিকা যারা ছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে কটুক্তি করেছেন মানে এটা আমার একজন স্টুডেন্ট হিসেবে শুনতে যে কতটা খারাপ লাগে মানে আমি এটা বলে বোঝাতে পারবো না যে একজন স্টুডেন্ট শিক্ষককে কটুক্তি করবে মানে এই ধরনের কথা এই ধরনের মিথ্যাচার হয়েছে এবং শুধু তাই নয় পুলিশ ঢোকা নয় তার আগে পুলিশরা ঢুকেছে রাত দুটোর সময় তার আগে এক প্রস্ত মার খেয়ে গেছে স্টুডেন্টরা ওখানে কর্মচারী যারা এসছে এবং বহু অচেনা লোকজন বহু অচেনা লোকজন ক্যাম্পাসে ঢুকেছিল এসে আমরা আমরা ওখানে আমরা প্রথমে বলেছি হাত জোর করে অনুরোধ করেছি যে আপনারা প্লিজ আমরা স্টুডেন্টরা টিচারদের সাথে কথা বলছি এখানে আমাদের শিক্ষকরা বাইরে আছেন ভেতরে আছেন ভেতরে ভিসি স্যার আছেন প্রো ভিসি স্যার আছেন রেজিস্ট্রার স্যার আছেন আমরা আমাদের মতো কথা বলছি আমরা আলোচনা করে আমরা আশা করছি কোনো একটা সমাধান সূত্র আমরা বের করতে পারবো তো ওরা ওখানে এসে দৌড়ে দৌড়ে আসছে আমাদের মারবে এখানে অরবিন্দ ভবনের চার পাঁচটা থেকে কাতারে কাতারে লোকজন আসছে কোনো দিন আজ পর্যন্ত আমি পাঁচ বছর হতে চললো ইউনিভার্সিটিতে আছি কোনো দিন আমি দেখিনি রাত আটটার পরে এক নম্বর গেট খোলা থাকে সেদিন রাত মানে প্রায় ভোর তিনটে পর্যন্ত এক নম্বর গেট খোলা ছিল সেখান দিয়ে কাতারে কাতারে লোক ঢুকছে এবং প্রথমে আমরা সবাইকে অনুরোধ করি হাত জোর করে অনুরোধ করি প্লিজ আপনারা এর মধ্যে আসবেন না আমরা আলোচনা করছি আমরা ওখানে একটা হিউম্যান ব্যারিকেট করি যা স্টুডেন্টরা যারা ছিল আমরা ছেলেরা আগে দাঁড়াই মেয়েরা ভেতরে ছিল সেখানে আমাদের ব্যারিকেটের উপরে এসে অকত্যভাবে গালাগাল করা হয় এবং আমাদের উপর মারধর করা হয় 
এবং আমরা তখনও বলি যে প্লিজ আপনারা এখান দিয়ে চলে যান আমরা ভেতরে আলোচনা করছি অলরেডি মার কিন্তু একবার খেয়ে গেছি অলরেডি আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ তারপরেও স্যারকে আমরা বলেছি স্যার আমাদের দাবি একটাই যে আমরা যে ডিমান্ডগুলো রেখেছিলাম আপনি প্লিজ এসে আপনি একবার কমিউনিকেট করুন যে আপনার স্ট্যান্ড আসেনি কেন আপনার স্ট্যান্ডটা কি তারপরে রাত দুটোর সময় এই ভয়াবহ ঘটনা এবং এইটাও আমি বলতে চাই যে মানে আমি ওখানে আই উইটনেস ছিলাম আমার চোখের সামনে এখনও সেই বিভৎস রাতটা চোখের সামনে ভাসে সে এখানে আমি যখন বসে আছি যখন পুলিশ বের করে নিয়ে যাচ্ছে অনেকে বলছেন যে আমরা জানতাম না আমরা কিছু শুনিনি আমা আমার প্রশ্ন তাদের প্রত্যেককে যে আপ যখন পুলিশ এরকম মেরে বার করে নিয়ে গেল তখন আপনারা বেরোলেন কেন আপনারা ভেতরে থাকা উচিত ছিল না তখন স্টুডেন্টরা পায়ে ধরে হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে বলছে স্যার এটা আপনি করতে পারলেন আমি জানি না হয়তো আপনাদের কাছে ভিডিও ফুটেজ থাকবে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যে স্যার আপনি স্টুডেন্টদের এভাবে মারতে পারলেন এভাবে মেরে বুকের উপর দিয়ে চলে যেতে পারলেন মানে মানে আমার কাছে সেই রাতটা সত্যি একটা বিভৎস রাত গেছে আমি চোখের সামনে দেখেছি কিভাবে আমার বোন আমার দিদিগুলোকে কিভাবে পুলিশ মহিলা পুলিশ ছিল না সেখানে ওই বিভিন্ন বাইরের লোকজন সাদা পোশাকের লোকজন আমরা জানি না আমরা জানি না সেটা পুলিশ না বাইরের লোক আমরা জানি না কিন্তু হতে পারেন পুলিশ বা বাইরের লোক এসে কিভাবে মেয়েদের টানা হিচড়া করে নিয়ে যাচ্ছে বুকে পেটে লাথি মারছে একটি মেয়েকে গিয়ে পুলিশ ভ্যানে তোলা হয় সেখানে সমস্ত পুরুষ পুলিশ কোনো লেডি পুলিশ ছিল না সেখানে নিয়ে গিয়ে এবং আমি জানি ওইখানে অরুণাবাবু আছেন উনি আইনের জায়গাটা খুব ভালো করে বলতে পারবেন আমি যতদূর জানি যে কোনো অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ছাড়া বিকেল পাঁচটার পরে কোনো মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়া যায় না সেইটা রাত তিনটের সময় এরকম নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাকে একলা একটা ভ্যানে করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় সে জানে না সে এস এম এস করে আমাদের একজনকে যে আমি আমি জানি না আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তারপরে কিছুক্ষণ বাদে বাংলা হসপিটালে নিয়ে যায় যে ওনা ওর সিকিউরিটি দেওয়ার জন্যে নাকি ওকে নিয়ে যায় আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যদি সিকিউরিটি দেওয়া হয় তাহলে বাকি মেয়েগুলোর কি হলো তাদের সাথে যে ঘটনা ঘটলো এর জবাবটা কে দেবে ফলে যারা আজকে বলছেন তাদের উচিত ছিল কাল সেদিন যখন ঘটনাটা ঘটে সেইটা কিন্তু এসে স্টুডেন্টদের আটকানো স্টুডেন্টদের এই মার খাওয়ার হাত থেকে আটকানো এটা আমাদের প্রাইমারিলি মনে হচ্ছে এবং আরেকটা কথা আমি যেটা বলতে চাই যে বহিরাগত বহিরাগত বলে যে পয়েন্টটা উঠছে আমি এখানে অনেকে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন আমার সম্মানীয় ব্যক্তিরা আছেন আমি এটা বলতে চাই যে কারুকে সলিডারিটি জানানোটা কি বহিরাগত তাহলে যদি আমরা সেইটা বলি আমাকে সেদিন প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি যে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাকে নিজের সাথে কথা বলে যে আমরা শুনেছি এরকম গিয়ে মারধর করেছে তোদের এবং প্রচুর কাতারে কাতারে পুলিশ ওখানে রয়েছে আমরা ব্যাপারটা কনডেম করছি প্রেসিডেন্সি স্টুডেন্ট হিসেবে এবং আমাদের পারমিশন নিয়ে আসে যে আমরা কিন্তু তোদের এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড আমরা কিন্তু তোদের পাশে দাঁড়াতে চাই তোরা যদি বলিস আমরা যেতে পারি আমি বলি হ্যাঁ তোরা যদি আসতে পারিস সলিডারিটিতে যদি আসতে পারিস তোরা চলে আয় তো আমাদের ওরা জানিয়েই এসছে এমনটা নয় যে আমাদের জানিয়ে এসে এখানে ঘরে সঙ্গুদেব পান্ডা কে দেখি আমরা তাহলে উনি বহিরাগত নন্দী গ্রামে আমি যদ্দূর জানি মমতা ব্যানার্জি কৃষক ছিলেন না উনি বহিরাগত আর্জেন্টিনার লোক কিউবাতে ছিল বলিভিয়াতে ছিল উনি বহিরাগত তাহলে সব জায়গায় বহিরাগত তো বহিরাগতর পয়েন্টটা এখানে এভাবে কি করে আসছে আমি বুঝতে পারছি মানে সলিডারিটি জানাতে কি কেউ আসতে পারে ঠিক আজকের মিছিলের কথা হলো আজকে মিছিলের পরবর্তী পর্যায়ে ছিল রাজ্যপালের কাছে যাওয়া কিন্তু তারপর ফিরে আমাদের জনপ্রিয় ছাত্র নেতা তারা কি দেখলেন দেখুন নেতা রাজভবনের ভেতরে আন্দোলনের বার্তা পৌঁছে দিতে গিয়েছেন রাজ্যপালের কাছে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করার পরিবর্তে মুহূর্তে উধাও বাইরে অপেক্ষারত ভিড়ের সিংহভাগ সোমবার এই ছবি দেখা গেল তৃণমূলের মিছিলে মেয়র রোডে পৌঁছয়ে জালুপুর কাণ্ডে তৃণমূলের পাল্টা মিছিল নেতৃত্বে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি শঙ্কুদেব পণ্ডা আন্দোলনকারীদের অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে রাজভবনে গেলেন শঙ্কুদেব সঙ্গে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল রাজ্যপাল তখন ব্যস্ত পূর্ব নির্ধারিত অন্য কাজে অগত্যা অপেক্ষা করতে হল শঙ্কুদেবদের বাইরে তখন দফায় দফায় চলছে মাইকিং আর কিছুক্ষণের প্রতীক্ষা এখনই চলে আসবেন শঙ্কুদেব পণ্ডা কিন্তু বৃথাই প্রচেষ্টা তৃণমূলের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই উধাও নামে স্বতঃস্ফূর্ত ভিড়ের সিংহভাগ
শঙ্কুদেবরা যখন রাজভবন থেকে ফিরলেন তখন মেয়রোডে ইতি উতি বসে দুটি কয়েক তৃণমূল কর্মী এই দৃশ্য দেখে কেউ কেউ কটাক্ষ করে বলছেন এই না হলে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ শনিবার যাদবপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীদের মহামি ছিল শেষ হয়েছিল এই মেয়ো রোডেই প্রতিনিধিরা যখন রাজভবনে গিয়েছিলেন রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে তখন প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে অধীর আগ্রহের পথে বসেছিলেন আন্দোলনকারীরা প্রতীক্ষা যখন তারা ফিরবেন জানা যাবে আন্দোলনের পরবর্তী রূপরেখার কথা কিন্তু সেই আবেগের ছিটে ফোটাও দেখা গেল না তৃণমূলের মিছিলে শনিবার রাজ্যপাল প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের শুনেছিলেন তাঁদের কথা কিন্তু এদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন তৃণমূল নেতাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেন রাজ্যপাল বাইরেই বসেছিলেন শঙ্কুদেব পণ্ডা মোটের ওপর পাঁচ মিনিট তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কথা বলেন কেশরীনাথ ত্রিপাঠী স্মারক লিপি গ্রহণ করবে শেষ হলো সাক্ষাৎ এমপি আনন্দ আপনাদের দ্রুত একবার দেখাবো যে আজকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে বৈঠকে বসেছিল নানা প্রস্তাব আসে আন্দোলন তুলে নেয়ার কি ছিল তাদের জবাব দেখুন বৃষ্টি ভেজা রাজপথ থেকে উঠে আসা এই গগনভেদী কলরব বুঝিয়ে দিয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছাত্ররা গর্জি উঠলে কি হতে পারে যাদবপুরের উপাচার্য পদত্যাগ না করা পর্যন্ত প্রতিবাদের এই গর্জন যে এতটুকুও নরম হবে না তাও এবার সাফ বুঝিয়ে দিলেন যাদবপুরের পড়ুয়ারা আন্দোলনকে বৃহত্তর আকার দিতে সোমবার তারা ঘোষণা করলেন আরও এক উচ্চ কর্মসূচি আমাদের যেটা ঠিক হয়েছে যে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের ডিমান্ডগুলো ফুলফিল হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত একাডেমিক বয়কট চলছে আগামী বুধবার দিন দুপুর বারোটার সময় আমরা একটি নাগরিক কনভেনশন ডেকেছি সেটা ইউনিভার্সিটির মধ্যেই হবে সমস্ত বুদ্ধিজীবী যারা অলরেডি আমাদের বিভিন্ন মিছিলে হেঁটেছেন আপনারা প্রত্যেকে বুধবার দিন আসুন যে ছত্রিশ জনের যাতে কেস কোনো রকম কেস না দেওয়া হয় এবং বাইরের কলেজে যারা দিনের পর দিন মার খাচ্ছে আমাদের সাথে সলিডারিটিতে আসার কথা ভেবে এবং আসতে গিয়ে গেট বন্ধ করে যাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে তারাও যাতে জাস্টিস পায় তারাও যাতে বিচার পায় এই দাবিতে আমরা লালবাজারে বৃহস্পতিবার দিন আমরা একটি র্যালি করব ইতিমধ্যে যাদবপুর কাণ্ডের প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়েছে দেশ জুড়ে সেই ঢেউকে এবার গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী পড়ুয়ারা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা প্রাক্তনীদের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার ডাক দেওয়া হয়েছে গ্লোবাল প্রোটেস্টের সেদিন বিশ্বের একশোটি শহরে একসঙ্গে আয়োজন করা হবে প্রতিবাদ কর্মসূচি আমরা বৃহস্পতিবার গ্লো অর্থাৎ পঁচিশ তারিখ গ্লোবাল প্রোটেস্ট ডে কল দিচ্ছি আমরা টার্গেট নিচ্ছি বিশ্বের একশোটা শহরে এই আন্দোলনের সলিডারিটিতে এবং আন্দোলনের সলিডারিটিতে এসে যারা দাঁড়িয়েছেন তাদের ওপরে যে আক্রমণ নেমে এসছে তার জন্য তারা একটা প্রোটেস্ট ডে অবজার্ভ করবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য সোমবার অবিলম্বে ক্লাস শুরুর জন্য নোটিশ জারি করেছে জট কাটাতে আলোচনায় বসার আহ্বানও জানিয়েছেন তারা আমরা অ্যাপিল করছি সবার কাছে প্রত্যেকের কাছে যে ইউনিভার্সিটি নর্মালসি মেনটেন করুন আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে গত কয়েকদিন ধরে যে ক্লাস বন্ধ আছে ছাত্রদের কাছে অ্যাপিল হচ্ছে ক্লাস রিজিউম হোক সেই ব্যাপারে তারা বন্ধ আছে তবে রেজিস্ট্রারের সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছেন ছাত্ররা তাদের দাবি একটাই যে উপাচার্য পুলিশ ডেকে তাদের লাঠিপেটা করেছেন তার অপসারণ যতদিন তা না হচ্ছে প্রতিবাদের আগুন চলবে কৃষ্ণের অধিকারী এমপি আনন্দ কলকাতা কৌশিক আজকেই এমন একজনের সন্ধান আমরা পেয়েছি স্নাতক স্তরে দু হাজার নয়তে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন শিকাগোতে থাকেন এসে স্বর্ণপদক ফেরত দিয়েছেন আজকের ঘটনায় এর যে ইম্প্যাক্ট এই ঘটনায় এ তো গোটা পৃথিবীর ছাত্র সমাজ বা প্রাক্তনী প্রত্যেকে উদ্বেল হয়ে রয়েছে হ্যাঁ আমি বলছি যে সেটাই যে মানে আমি বলছি রাজনৈতিক এত বড় একটা ঝুঁকি কেন কেন নিলে কত কিছু এক্সপোজ হয়ে গেল বলতো মানে কত কিছু এক্সপোজ হলো একটা হচ্ছে প্রথমত আচ্ছা যদি মদ গাঁজা চরস এইটা উদ্দেশ্য হয় তাহলে শঙ্কুদেব পান্ডাকে নিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় কেন ওই মেয়েটির বাড়িতে গেল ঠিক তাহলে ওটা যাওয়া দরকার নেই লজিক যে আমরা দেখছি মেয়েটির উপর যে অত্যাচার হয়েছে সরকার তা দায় নেবে আমরা স্পেশাল কমিটি করছি কেন তোমাদের মিছিলের ইস্যুটা তো মদ গাঁজা চরস সেটা যদি হয় তাহলে পার্থ চট্টোপাধ্যায় মানে অর্থাৎ একদম বিউইলডার্ড 
যেটা সুমন বলছিল না মাইন্ডলেসনেস মাইন্ডলেসনেস মানে কি বলছে কে বলছে কেন বলছে কৌশিক আমি ডেটগুলো শুধু দেখো 28 আগস্ট ঘটনাটি ঘটেছে মেটির উপর আর 21 সেপ্টেম্বর গতকাল যাচ্ছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাহলে কি এই ইস্যুটা এতদিন ইম্পর্টেন্ট ছিল না আজকে ইম্পর্টেন্ট মিছিলের পরে ইম্পর্টেন্ট হলো পরে ইম্পর্টেন্ট হলো আমি একটা ফাইনাল কথা বলে মানে অনেকে আছে আমি আমি একটু খুব দ্রুত বলি এটা কিন্তু এইটার আরেকটা ভয়ঙ্কর আরেকটা দিক আছে এই মত গাজার অভিযোগটা ছাড়াও আমি অত ফেসবুক টেসবুক করি বলে আমি নিজে ফেসবুকে নেইও আমার ছেলে আমাকে দেখালো যে এই টিএমসিপির একজন মহিলা সদস্য তিনি একটা লিখেছেন যেরকম ফেসবুকে লিখে থেকে আর কি সেই এবং সেটা কিন্তু মানে খুব সংগোপনে ছড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে যাদবপুরের মেয়েরা কেন ছোটোখাটো জামা কাপড় পরবে মানে ওরা যে জামাটা পরে যে শার্টটা পরে তার দুটো বোতাম খোলা থাকে ওরা তো শর্টস পরে এবং আমি বলছি এটা কিন্তু এই প্রচারটা আপাত দৃষ্টিতে খুব বিচ্ছিন্ন মনে হলেও এটা কিন্তু নয় কারণ এটা খুব খুব সুকৌশলে ছড়ানো হচ্ছে এবং এটার সঙ্গে তুমি যদি একটু ফিরে যাও বারার সাথে চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর বক্তব্যে যে মেয়েরা কেন ছোট জামা কাপড় পড়েছে পরবর্তীকালে তাপস পালের মাধ্যমে ধর্ষণ করিয়ে দেব থেকে শুরু করে বিধাননগর পুলিশের থেকে বলা হচ্ছে যে কি কি পোশাক পরে আপনারা রাস্তায় বেরোবেন অথবা বেরোবেন না যাদবপুরে কিন্তু এটাও পাশাপাশি চলছে যে দেখুন ওই মেয়েদের যারা নাকি স্বল্প বাস পরে এদের আবার মোল স্টেশন কি মানে এরা তো এরকমই কতটা ফিলোসফিক্যালি ইন্টালেকচুয়ালি একটা মানে পুয়োর জায়গায় পৌঁছলে ব্যাংক্রাফ্টের জায়গায় পৌঁছলে এই প্রচারগুলো তখন শুরু হয় কিন্তু এই প্রচারগুলো একটা ভয়ের দিক আছে সুমন সেটা হচ্ছে যে নিশ্চয়ই মানে মানে এটা আমি হয়তো কোনো সময় লিখবো কারণ আমার আমার নিজের মনে হয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট ঘটনা মানে এই যে একটা যে কোনো গণ আন্দোলন সম্পর্কে আজকে সমাজে একটা ভীতি তৈরি হয়ে গেছে মানে দেখো আমরা যে এই যে ঘেরাও নিয়ে কথা বলছি প্রথমে বলার আগে কিন্তু একটা কথা খুব সেফলি আমরাও বলছি যদিও ঘেরাওটা আমি সমর্থন করি না কিন্তু তবু কেন বলবো আজকে আজকে বন্ধ হরতাল ইত্যাদি ইত্যাদি হেন তেনগুলো এই এগুলো তো মানুষের প্রতিবাদের ভাষা এগুলো কিন্তু বাম আন্দোলন বাম বামফ্রন্ট আমলের শেষের দিক থেকে একটা নষ্ট হতে শুরু করে যখন থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যরা বলতে শুরু করলেন যে শ্রমিক আন্দোলন চাই না কারণ আমাকে পুঁজি আনতে হবে হ্যাঁ তখন থেকেই কিন্তু এই সর্বনাশটা শুরু আজকে তৃণমূলরা এটাকে আরও বিস্তার দিচ্ছেন যে কারণে তৃণমূলের তৃণমূল যখন সিঙ্গুরে আন্দোলন করে আমি কতগুলো ভুল ভাল আন্দোলন দেখে অর্থাৎ কতগুলো বন্ধ বাজে বন্ধ হয়েছে খারাপ বন্ধ হয়েছে বা কতগুলো শ্রমিক আন্দোলন ভুল পথে চালিত হয়েছে অনেক স্টুডেন্ট আন্দোলন ভুল পথে চালিত হয়েছে তার মানে ছাত্ররা পড়াশোনা করো তোমরা কেন আন্দোলন করবে এই যে একটা নীতি বাক্য বর্ষিত হচ্ছে সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল পন্থীরা খুব গোদা ভাবে ব্যবহার করছে বোকা বোকা ভাবে ব্যবহার করছে এক্সপোজ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এইটার কিন্তু একটা দায় আপনাদের বামপন্থীদেরও নিতে হবে কৌশিক বাবু যেটা বলেছেন ওই পড়াশোনা করে যাদবপুরের ছাত্ররা ঠিক একই স্টেটমেন্ট আমি একটা চ্যানেলেই দেখছিলাম তৃণমূলের সাংসদ তিনি বলছিলেন যে পড়াশোনা করে এটা হচ্ছে একটা বাক্য সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর ওপর ভরসা রাখ এবং কালকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং শঙ্কুদেব পান্ডা তার বাড়ি যাওয়ার পর আজকে তিনি মিছিলেও হাঁটলেন শঙ্কুদেব পান্ডাদের মিছিলে যা ঘটনা মঙ্গলবার দিনকে ঘটলো সম্পূর্ণ দায়ী ভিসি উপাচার্য সেখানে আমাদের আমাকে যখন মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে আপনি ন্যায় বিচার পাবেন তারপর আমি মনে করি না যে অ্যাজিটেশন ভিসির এগেনস্টে আর ওসব করার দরকার কি আছে যাদবপুর কাণ্ডে অভিযোগকারিণীর বাবার দুই বক্তব্য প্রথম বক্তব্য শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে তার সাক্ষাতের আগে দ্বিতীয় বক্তব্য শঙ্কুদেব পণ্ডাকে সঙ্গে নিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় তার বাড়ি যাওয়ার পর আচমকাই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি শঙ্কুদেব পণ্ডাকে সঙ্গে নিয়ে নিগৃহী তার বাড়িতে পৌঁছে যান শিক্ষামন্ত্রী সোমবার তৃণমূলের মিছিলের আগে শঙ্কুকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর এই ঝটিকা সফরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয় নিগৃহী তার বাবাকে নিয়ে সোজা নবান্নে যান শিক্ষামন্ত্রী দেখা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
তৃণমূলের মিছিলে নিগৃহী তার বাবা তার মেয়ের সুবিচারের জন্য আন্দোলনে নেমেছেন যে পড়ুয়ারা একদিন আগেও তাদের পাশেই ছিলেন নিগৃহী তার বাবা সোমবার বললেন ক্যাম্পাসে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক আমার মেয়ের ন্যায় বিচারের জন্য যদি তারা যে অ্যাজিটেশনটা করছে তাহলে আমার নিশ্চয়ই তার সাথে তাদের সাথে সমর্থন থাকবে ছাত্র ছাত্রীর কাছে আবেদন রাখব অনুরোধ রাখব যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা তোমরা যাদবপুর ইউনিভার্সিটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখো আমাকে যখন মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে আপনি ন্যায় বিচার পাবেন তারপর আমি মনে করি না যেই অ্যাজিটেশন ভিসির এগেনস্টে আর ওসব করার দরকার কি আছে উপাচার্যের পদত্যাগ আমি তখন চেয়েছিলাম যখন দেখেছিলাম আমার কোনো আমি কোনো রকম শাস্তি পাচ্ছি না আমি আমি কোনো ইয়ে পাচ্ছি না আমি কোনো জাস্টিস পাচ্ছি না দুদিনের অন্তরে নিগৃহী তার বাবার এই অবস্থান পরিবর্তনের নেপথ্যে অনেকেই কামদুনির ছায়া দেখছেন বিরোধীদের দাবি যাদবপুরের আন্দোলন স্তিমিত করতে কামদুনি মডেলের পথে হাঁটল শাসক দল কামদুনিতে মৃতার পরিবারের হাতে সরকারি চাকরি তুলে দেওয়ার পরই তাদের আক্রমণের ঝাঁচ উধাও হয়ে গিয়েছিল একা পড়ে গিয়েছিলেন মৌসুমি তুমপাড়া জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের দেখানো সেই পথে হেঁটেই কি যাদবপুরে আন্দোলনের ঝড় থামাতে নিগৃহী তার পরিবারকে তা থেকে আলাদা করার কৌশল নিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় সেজন্যই কি নিগৃহী তার বাবা সকালে নবান্নে দুপুরে তৃণমূলের মিছিলে আর বিকেলে রাজভবনে প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে অরিত্রিক ভট্টাচার্য এবিপি আনন্দ কলকাতা চিরঞ্জিত আরেকবার তোমার কাছে যাব যে যাকে ঘিরে তোমাদের আন্দোলন তার বাবা বলছেন যে বিসির আর আন্দোলন কেন বিসির পদত্যাগের কোনো কারণ নেই যেখান থেকে শুরু সেটা হচ্ছে যে এরকম একটা ঘটনা আমরা জানতে পারি ইউনিভার্সিটিতে হয়েছে এবং এই রকম ঘটনা হওয়ার সাথে সাথে আমরা প্রত্যেকটি স্টুডেন্ট প্রত্যেকটা আমাদের যে প্ল্যাটফর্ম আছে সেখান থেকে আমরা এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছি এবং সাথে সাথে আমরা যেটা বলেছি যে দ্রুত নিরপেক্ষ এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক কারণ এটা নিয়ে আমরা আমাদের কাছে একটা ধোঁয়াশা ছিল কি হয়েছে না হয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমরা নিরপেক্ষ এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়েছি এবং খুব দ্রুত চেয়েছি যাতে আমরা তো জানি এই সব কেসে সব সময় আমরা অতীতের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখি যে সব সময় কোনো না কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ইন্টারভেন করবে যত আমরা দেরি করব তত পলিটিক্যাল পার্টি ইন্টারভেন করবে এবং সেটা তার মতো করে একটা চ্যানেলাইজ করবে তো ওই কারণে আমরা দ্রুত নিরপেক্ষ এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়েছি এবং প্রথম দিন থেকে চেয়েছি এবং তার জন্য আমরা বহুবার ভাইস চ্যান্সেলারের কাছে গেছি ইসিতে ডেপুটেশন দিয়েছি ভাইস চ্যান্সেলার স্যারকে ডেপুটেশন দিয়েছি তো এটা আমরা ইনিশিয়াল ব্যাপার আমরা এটাও চেয়েছি যে মানে এই দোষী যে সাব্য দোষী সাব্যস্ত যেই হোক তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক এটা তো আমাদের ইনিশিয়াল দাবি ছিল ফলে আজকে সরকারি কমিটি হলো পার্থ ঘোষণা বলছি তো এইটা তো আমাদের প্রথম দিন থেকে এটা আমাদের মানে আমাদের ডিমান্ড ছিল যে যে কমিটি হবে সেখানে স্টুডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ রাখা হোক বিশাখা গাইডলাইন মেনে সেটা করা হোক যেখানে এক্স জাজ থাকবেন হুমান রাইটস কমিশনের একজন থাকবেন সাইক্রেটিস থাকবেন এবং নানা জায়গা থেকে প্রতিনিধিত্ব নিয়েই কিন্তু একটা কমিটি ফরমেশনের কথা আমরা বলেছিলাম এবং সেটা একটা নিরপেক্ষ কমিটি হোক এটাই আমরা চেয়েছিলাম ফলে আজকে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের এই ধরনের কেসে আমরা যেটা দেখতে পাই কোনো না কোনো পলিটি আমি যেটা বললাম পলিটিক্যাল পার্টি ইন্টার করবে তাদের মতো একটা কমিটি বসাবে এবং তাদের মতো একটা বায়াসড এনকোয়ারি দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইবে এখানে হতে পারে যে অভিযোগকারিণী সে জাস্টিস পেল না হতে পারে যে দোষ করেনি নির্দোষকে সাজা দেওয়া হলো এবং দোষীকে আড়াল করা হলো নানা কিছু সম্ভাবনা আছে ফলে আমরা প্রথম দিন থেকে কিন্তু নিরপেক্ষ তদন্তের কথাই বলেছি এবং দ্বিতীয় আমি আরেকটা কথা বলবো যে যে অভিযোগকারিণী তার বাবা আজকে কি বলেছেন আমি জানি না সেটা আমি দেখলাম এখানে এসেই আমি শুনলাম তো তার কথা মতো তো আমরা এখানে আন্দোলনে নামিনি আমাদের এইটা যেমন একটা ইস্যু ছিল আমাদের প্রত্যেকটি স্টুডেন্টের সেদিন রাতের সেই ভয়াবহ রাতের অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে এখনও টাটকা আমার চোখের সামনে ভাসছে সেই দৃশ্য সুমন সুমন কি বলবে আন্দোলনের সেটব্যাক অনেকটাই একমত যে আজকে কিন্তু যেখান থেকে শুরু হয়েছিল ওদের ছাত্র আন্দোলন সেটা এখন যে পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে একটা যে একটা অসম্ভব বড় বিন্যাস তৈরি হয়েছে আন্দোলনটা ঘিরে এবং সেটা এবং সেটা হয়তো সরকারি অনেকটা এই পুলিশ ঢুকিয়ে ভিসি ওর পুলিশ ঢুকিয়ে এবং তারপরে যে 
যে ছাত্র আন্দোলনটা বা ছাত্র মিছিলটা হলো এটা এখন অনেক বড় ক্ষেত্রে চলে গেছে এটা এখন রাষ্ট্রের সঙ্গে ছাত্রদের একটা সংঘর্ষের জায়গায় তৈরি হয়েছে সেটার এখন ওর পিতা কি বললেন কি বা বললেন না তিনি অ্যাকচুয়ালি বাবুল বলছিলেন ফিয়ার সাইকোসিসের কথা আমার নাটকের কথা মনে পড়ছে বিখ্যাত জার্মান নাট্যকার বেটুল ব্রেস্টারের নাটক আছে ফিয়ার অ্যান্ড মিজারি অফ থার্ড রাইক ভয় এবং বিপন্নতা থার্ড রাইকের জার্মান ওই সময় যে আসলে যখন নিজেরা বুঝতে পারে তারা ভুল করছে ক্রমাগত ভুল করছে ঐতিহাসিক বিপদের দিকে দেশটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বা রাজ্যটাকে টেনে নিয়ে তখন কিন্তু নিজের মধ্যেই ভয়টা প্রথম তৈরি হয় ফল তখন কিন্তু ওই মানে ওই ভীতু সাপের মতো ছবলটাকে দিয়ে এইটা হচ্ছে এই ফিয়ার সাইকোসিসটা কাজ করছে এই ফিয়ার অ্যান্ড মিজারিটা কখন আসে যখন বুঝতে পারে আমার আর সমস্ত হাতিয়ার চলে যাচ্ছে আমার কোনো যুক্তি নেই আমার কোনো আদর্শ নেই আমার কোনো দর্শন নেই পুরোটাই আমি বাজে বকছি পুরোটাই প্রলাপ বকছি এই প্রলাপের জায়গায় যখন পৌঁছে যায় এলোমেলো হয়ে যায় সমস্ত সংলাপ তখন কিন্তু এই মিজারি অ্যান্ড ফিয়ারটা করি তখন কিন্তু আক্রমণ করে উল্টো পাল্টা ভাবে এবং সেই আক্রমণটা করে চলেছে এবং আজকের মিছিলটা তার চূড়ান্ত নিদর্শন যে এটা কেন করল এবং এই ধরনের তাকে আবার নির্বুদ্ধিতাই বলবো আমি যে প্রকাশ করে ফেলল একরকমভাবে এবং এটা জোর করে কিংবা এটা শাসনতন্ত্রকে জোর করে নিজের নিজের কোলে ঝোলটা যেটা বাংলায় বলি নিজের করে ঝোলটে নিলো পুরো ঘটনাটা এটা তো এটা তো প্রয়োজন ছিল না ছাত্ররা যেভাবে করেছেন পুলিশ যখন ঢুকিয়ে দিল তারপর তো কিন্তু নিজের করে এবং সেটাকে সমর্থন করা একটা কিন্তু অবকাশ ছিল একটা অবকাশ ছিল বলার মতো যেটা আমরা আগেরবারও নন্দীগ্রামের সময় বলেছিলাম যে বুদ্ধবাবু একবার গেলেন না কেন গিয়ে কথা বললেন না কেন তেমনি আজকেও বলছি যখন ঘটনাটা ঘটে গেছে বুঝে গেছে এই প্রতিক্রিয়াটা ঘটনা করে যেটা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে সেখানে কিন্তু বেশি যদি পরের দিনও বলতেন বা সরকার এবং যদি কমিশনার একইভাবে সেটা সমর্থন না করতেন তাহলে কিন্তু ঘটনাটা অন্যরকম হতো কথা বললে সেদিন যে রাজ্যপালের কথা তারা ধর্মতলা দখল বলে আমি তো মিছিলে ছিলাম আমি যাদবপুরের প্রাক্তন ছাত্র অকুপাই ধর্মতলা অকুপাই ধর্মতলা বলে যখন শুধু শুধুমাত্র রাজ্যপাল কথা দিয়েছিলেন যে আমরা এটার বিহিত করব তারা সংসদে ছেড়ে দিয়েছে এটা তো একটা যুক্তিগ্রাহ্যতা তারা তো গোমোদরে বসেছিল না আমরা দখল করবো তার মানে কোনো দেখনদারি ছিল না এর মধ্যে কোনো রকম পলিটিক্যাল ওই গিমিক ছিল না পুরোটা স্বতন্ত্র ছিল এবং যেই বলেছে যে এটা একটা যুক্তিগ্রাহ্য একটা সমাধান হতে পারে তারা কিন্তু প্রত্যাহার করে নিয়েছে আজকে যে মিটিংটা করেছে অত্যন্ত সেন্সিবিলি যে কথাগুলো বলছে হ্যাঁ আমার মনে হয় যে আমি এখনও বিশ্বাস করি এটার বিহিত হওয়া দরকার এবং এই এই আমাদের আমাদের যে ভিসি তার পদত্যাগ অত্যন্ত জরুরি আমাদের রাজ্যের জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আমাদের স্যানিটির জন্য জাস্ট এই এই জায়গাটা আমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আসলে একটা কথা ঠিক যখন লোকে পাওয়ারলেস থাকে তখন হয়তো সুবিচার সবসময় পায় না অন্যায় সুবিচার কিন্তু প্রোটেস্টের যে প্রোটেস্টের যে আমার যে অধিকার অধিকার এইটা কেউ কেড়ে নিতে পারে এটা সারা যে কোনো সময় পৃথিবীর যে কোনো অবস্থাতে আমি হয়তো সুবিচার পেলাম না কারণ আমার ক্ষমতা নেই ক্ষমতাসীনরা তারা আমাকে সুবিচার দিল না অন্যায়ের কিন্তু আমি প্রোটেস্টটা করে যেতে পারবো এবং সেই আজকে যাদবপুরের ছাত্ররা তারা করে দেখিয়েছে এবং আমি আমি যেভাবে ওদের মনোবল দেখেছি যেভাবে কথা শুনছি অত্যন্ত সেন্সিবিলি কথা বলছে এবং ওরা যে আন্দোলনটাকে একটা একটা বিশেষ পর্যায়ে নিয়ে যাবে এটা আমি বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাসটা আমার আছে এবং যাদবপুরের ইতিহাসের কথা উনি তো আগেই বললেন হ্যাঁ যাদবপুরের ইতিহাস রাজনৈতিক ইতিহাস আছে সে প্রেক্ষিত আছে এবং আমাদের রাজ্যই দেখিয়ে দেবে আমাদের এই ছাত্ররাই দেখিয়ে দেবে যে অত সহজে আমরা ছাড়বার পাত্র নই मौसुमी एरा विच्छिन्न हो गल मूल परिवार मेटी निर्तित होता है आंदोलन सर गल तदंत सरकार भरसा रख लो क्या आंदोलन एक विच्छिन्नता तैरि है মানে এর তো ডিভাইড অ্যান্ড রুলের একটা ক্লিয়ার এক্সাম্পল ইটস এ ভেরি ক্লিয়ার মানে এজ ওল্ড এটা এত ক্লিসে গেছেন বলে মানে এই যে ভদ্রান কেন বলছেন দুটো বাচ্চা ছেলেকে তো চাকরি দিয়েছে ভাইকে बहिरागत पश्चिम बंगे थकिन जो ए कथा सुनि दिल्ली बस फार्स्ट देखी जो मिचिल এত লজিক্যাল কথা বলছে আমি এদের কাউন্টার করছি কি দিয়ে কাদের দিয়ে আরাবুল হোসেন শঙ্কুদেব পান্ডা ঠিক আছে আরাবুল ইসলাম ঠিক আছে আবার কিন্তু আবার আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে সকালবেলা অভিষেক বাবু একটা পোস্ট করেছেন ঠিক আছে তারপরে সেটা নিয়ে ইমিডিয়েটলি ইন হাফ অ্যান আওয়ারটা ভাইরাল হয়ে গেছে মজা শুরু হয়ে গেছে নানা রকমের ধিক্কার শুরু হয়ে গেছে 
তৃণমূলে কি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বা বুদ্ধি সম্পন্ন শ্রুট কোনো চাণক্য নেই যে বলতে পারে যে এটা ভুল হয়েছে পোস্টটা রিমুভ করো বা এক্ষেত্রে বলুক না যে আমাদের এটা হ্যাক হয়েছে না না বলুক না যে আমাদের ওয়েবসাইটটা হ্যাক হয়েছে এটা তো বলতে পারতো কি ভাই ভুল বলছি তুমি তো দেখলেই জানত আমি হলে বলতাম যে বস আমি এটা লিখিনি দুটো কাকুর ফোন আসতো মুকুল কাকু পার্থ কাকু পিসির ফোন আসতো যে ভুল করেছিস এক্ষুনি ছড়া আমি সরিয়ে দিলাম বলতাম যে মাই মাই অ্যাকাউন্ট ওয়াজ হ্যাক এইটুকুনি বুদ্ধি নেই একমাত্র তৃণমূল সরকারের আমি এটা রাজনৈতিক ভাবে বলছি এবং সচেতন ভাবে বলছি আমার মনে হয় যে এই ধরনের ঘটনা ঘটি যদি ওরা মনে করে যে যাদবপুরের ইউনিভার্সিটির কোন একটা ইউনিভার্সিটি মানে ঐতিহ্যের উপর কোনো কালিমা লিপ্ত হবে একদমই নয় ইট ইজ ওনলি এক্সাম্পল অফ ব্যাড সিস্টেম ব্যাড গভর্নেন্স উইচ ইস রাইট নাও ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল আমি দ্রুত একবার দেখে নেবো যে তদন্ত কমিটির প্রসঙ্গ উঠল তদন্ত কমিটি সরকার গঠন করেছে কিন্তু তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে আমরা তদন্ত কমিটি করলাম তদন্ত কমিটির সামনে নিশ্চয়ই মেয়েটি তার সমস্ত ঘটনা খুলে বলবে সে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে দিতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয় যে যেই শাসক দল থেকে বলা হয় যে এটি তিল ঘটনা এবং বলা হয় যে এইখানে কোনো রকম আমরা নাকি অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম সেই শাসক দল থেকে যদি কমিটি গঠন করা হয় এটা যে সম্পূর্ণ বায়াসড হবে সেটা আমরা জানি ট্যাট জাজ জেন্ডার মুভমেন্ট অ্যাক্টিভিস্ট এবং স্টুডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ সহ নিরপক্ষে একটু কমিটি আমরা দাবি করছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী শ্লীলতাহানি কাণ্ডে এবার রাজ্য সরকারের তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন পড়ুয়ারা ফের দাবি উঠল নতুন তদন্ত কমিটি গঠনের সোমবার শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাসকে যদিও তার নামে আপত্তি রয়েছে যাদবপুরের পড়ুয়াদের এই যে তদন্ত কমিটি নতুন সরকার তৈরি করেছে এর চেয়ারপারসন হচ্ছেন অধ্যাপক স্যার মিস্টার সুরঞ্জন দাস একটা মার্কশিট নিয়ে একটা স্ক্যাম এর কথা শুনলাম যেখানে সিইউ তে নাকি একটা জালি মার্কশিট মানে ইস্যু করা হয়েছে এই রকম ব্যক্তিরা যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কেসকে নিয়ে ইনভেস্টিগেট করে তাহলে কি হতে পারে সরকারি তদন্ত কমিটির আরেক সদস্য এসএসসি চেয়ারম্যান সুবিদেশ ভট্টাচার্য যাদবপুরের পড়ুয়াদের প্রশ্ন তার কাছ থেকে কিভাবে সুবিচার মেলা সম্ভব সুবিদেশ ভট্টাচার্যকে আমরা এসএসসি চেয়ারম্যান ফলে সরকারি খুব প্রিয় পাত্র না হলে যেটা হওয়া যায় না এটা আমাদের কাছে খুব সহজ হিসেবে বয়ে যায় আমরা চেয়েছিলাম নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি সেটা কোর্টের ল অনুযায়ী বিশাখা গাইডলাইন মেরে তদন্ত কমিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই তদন্ত কমিটি তৈরিও হয়নি এবং পরিষ্কার পক্ষপাতিত্ব হবে এটা আমাদের কাছে মানে এটা আমরা বুঝতেই পারছি শ্লীলতাহানি কাণ্ডে সরকারি তদন্ত কমিটিতে নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুরিকে রাখা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন যাদবপুরের আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা পুরাণ মহাভারত এসব নিয়ে তো অনেক কিছুই লিখেছেন কিন্তু মেন বক্তব্যটা হলো যেটা উনি এখন সিলেবাস সিলেবাস কমিটিতে আছেন শাসক দলের ঘনিষ্ঠ হলে যখন প্রথম থেকে বিরোধিতা করা হয়ে আসছে সেখানে এখন প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে কতটা নিরপেক্ষ তদন্ত হবে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের গণজ্ঞাপন এবং সাংবাদিকতা বিভাগের প্রধান অনন্যা চক্রবর্তীকে তদন্ত কমিটির সদস্য করেছে সরকার কমিটিতে রয়েছেন বেতন কলেজের অধ্যক্ষা সঙ্গীতা ত্রিপাঠী মিত্র যাদবপুরের পড়ুয়াদের দাবি এই দুজনকে কমিটিতে রাখলে তদন্ত নিরপেক্ষতা থাকবে না অনন্যা চক্রবর্তী তো তিনি ওয়েব কুপার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি তো এই সব শাসক দলের সাজানো হ্যাঁ শাসক দলের সাজানো লোকজন যদি তদন্ত কমিটিতে থাকে তো আমরা যে প্রথম থেকে নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করে যাচ্ছি সেই তদন্ত কি করে সাকসেসফুল হবে সঙ্গীতা মিত্র ত্রিপাঠী বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল অনেক অনেক জায়গাতেই দেখা গেছে সে তো শাসক দলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন মহিলা তার থেকে কি বিচার আশা করা যায় তা তো আমরা বুঝতেই পারছি সব মিলিয়ে সরকারের নতুন কমিটি নিয়েও এখন জোর বিতর্ক কৃষ্ণেন্দু অধিকারী বিতনু চট্টোপাধ্যায় পার্থ প্রতিম ঘোষ এবিপি আনন্দ কলকাতা আমি মানে খুব খারাপ লাগছে যে এই তদন্ত কমিটি সরকার গঠন করল বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে অটোনমাস বডি প্রত্যেক কটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অটোনমিকে খর্ব করা হয়েছে স্ট্যাটিউট বিহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
নির্বাচিত প্রতিনিধি না নিয়ে মনোনীত সদস্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চালানো হচ্ছে বলে বিভিন্ন জায়গায় এই বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়েছে যে ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ঘটেছে সেই সম্বন্ধে তদন্ত করার যা কিছু সমস্ত দায়িত্ব নিতে হবে সেখানকার লোকদের শিক্ষামন্ত্রীও নয় মুখ্যমন্ত্রীও নয় কারণ এনারা এর মধ্যে তাদের পক্ষপাত দুষ্ট যে মানসিকতা তার প্রকাশ জনগণের কাছে স্পষ্টভাবে করেছেন আমি সেটা ভালোভাবে দেখতে পেয়েছি নিরপেক্ষ তদন্ত কমি তদন্ত কমিটি যদি না হয় এই সমস্যার সমাধান হবে না বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে গেলে পঠন পাঠন যদি চালু করতে হয় সরকারি পদে যারা আসীন আছেন শিক্ষামন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী তাকে ভাবতে হবে আমি তৃণমূল দলের হয়ে কাজ করছি না আমি জনসাধারণের হয়ে কাজ করব শিক্ষার স্বার্থে কাজ করব আমি বিধানচন্দ্র রায়কে কাজ করতে দেখেছি আমি আমার উপাচার্য প্রথম উপাচার্য ত্রিগুণা সেনকে কাজ করতে দেখেছি এইভাবে শিক্ষার পরিবেশকে যদি কলুষিত করার চেষ্টা হয় তাহলে পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যৎ কিন্তু অন্ধকার স্যার এখানেই আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন থাকবে যে ধরা যাক দুটো কমিটি একটা হচ্ছে ইন্টারনাল কমপ্লেন কমিটি এবং এই আইসিসি এবং এই সরকারের গড়া কমিটি যারা বাহাত্তর ঘন্টা নাকি রিপোর্ট দেবে আলাদা রিপোর্ট হলো তা কোন রিপোর্ট আমার স্পষ্ট কথা স্পষ্ট কথা সরকারের গড়া তদন্ত কমিটি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএড কলেজের সময় হয়েছিল কে ছিলেন তার উপরে এবং কি তার ফল প্রকাশ হলো এই ধরনের সরকারের গড়া তদন্ত কমিটির ওপর এই যারা হয়েছেন সব তো শুনলেন এর থেকে কি নিরপেক্ষ তদন্ত আশা করা যায় আপনি ছাত্রদের বোঝাতে পারবেন যে এই লোকেরা নিরপেক্ষ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এই সমস্যাটা সমাধান করার চেষ্টা করবে এই মানসিকতা নিয়ে রাজ্য চলবে এই মানসিকতা নিয়ে শিক্ষা সাধিকার হরণ করা হবে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা থাকবে না আমি বলে দিচ্ছি আপনাদের যে পর্যায়ে গেছে এর অধগমন আরো ত্বরান্বিত হবে আমি একটা জায়গা বলতে চাইছি এটা কিন্তু শুধুমাত্র এটা এই যে কমিটিটা এটা নিরপেক্ষতার যে জায়গাটা সেটা বলে শুধু লাভ নেই এই কমিটিটা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি কমিটি আমার যেটুকুনি মানে যা এর মধ্যে বলতে চাইছি একটা কথা বারবার বলা হচ্ছে বিশাখা গাইডলাইন বিশাখা গাইডলাইন নিঃসন্দেহে একটা সুপ্রিম স্যার অনুনাবোধা ভালো বলতে বিশাখা গাইডলাইন একটা সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন ছিল যেটা অনুযায়ী দীর্ঘ দিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় একটা সেল ছিল আমি সেই সেই সেলের পার্ট হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছি কিন্তু দু হাজার সালে একটা অ্যাক্ট বেরিয়ে গেছে তারপরে সেই অ্যাক্টটাই কিন্তু আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বিশাখা গাইডলাইন অবশ্যই আছে সেইটা অনুযায়ী এই অ্যাক্টটা হয়েছে সেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে যে দুটো প্রকারের কমিটি হতে পারে একটা হচ্ছে ইন্টারনাল কমপ্লেন্টস কমিটি আর একটা হচ্ছে লোকাল কমপ্লেন্টস কমিটি যদি ইন্টারনাল কমপ্লেন্টস কমিটি কোথাও না থাকে তাহলে লোকাল কমপ্লেন্টস কমিটি এলসিসি এই দুটো কমিটির জায়গায় আমার ভুল হলে নিশ্চয়ই এবার লোকাল কমপ্লেন্টস কমিটি হোক বা ইন্টারনাল কমপ্লেন্টস কমিটি হোক দু জায়গাতেই বলা হচ্ছে চেয়ারম্যান শুড বি বা চেয়ারপারসন যিনি তিনি কিন্তু একজন মহিলা হতে হবে যিনি এই ওমেন অ্যাক্টিভিটিজের সঙ্গে অ্যাক্টিভিস্ট এই রকম ধরনের যার এই এক্সপার্টিস আছে এছাড়া পরিষ্কার এখানে কিন্তু এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম মেম্বার্স হতে হবে ওমেন এই যে কমিটির যে কনস্টিটিউশন বলা হয়েছে সেটা কিন্তু এই অ্যাক্ট মেনে যদি হতো তাহলে এই ধরনের কমিটি হতো না নিরপেক্ষতার থেকেও কিন্তু বড় প্রশ্ন যে এখানে যারা যারা যে পাঁচজনের নাম হয়েছে মহিলা চেয়ারম্যান হবেন তিনি ওই জায়গার কর্মচারী হওয়া চাই হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আইসিসিতে আবার লোকাল কমিটি যদি হয় সেখানে বলা হচ্ছে এ চেয়ারপারসন টু বি নমিনেটেড ফ্রম অ্যামংস্ট দ্য এমিনেন্ট উইমেন ইন দ্য ফিল্ড অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক অ্যান্ড কমিটেড টু দ্য কজ অফ উইমেন এইগুলো এবং তারপরে আরো প্রত্যেকটা মানে যা যা মেম্বার ওয়ান মেম্বার একটু পাল্টে গেছে দিদিভাই আর প্রিসাইডিং অফিসার হু শ্যাল বি আ ওমেন employed at a senior level at workplace from amongst the employees na eta bodhe apni icc ta porchen apni ami ami lcc ta porlam ar ki jai hok mane internal committee jetai hok ha icc ta porchen ami lcc ta eta ek number ki common sense and moral obligation er urdhe eta ami no bolbo eder protteker i kintu jeta thaka dorkar seta hocche ei dhoroner je jayga ta seta somporke ekta experience thaka dorkar amader je icc chilo যেটা নিয়ে ছাত্ররা কিন্তু এতবার নিরপেক্ষতার 
কথা তুলছে কেন এই প্রশ্নটা একটু এ করতে হবে আমাদের যে আইসিসি ছিল সেটাতে টেকনিক্যাল অনেকগুলো প্রবলেম আছে সেটা আমরা অনেকবার টিচারদের পক্ষ থেকে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তাছাড়াও আমাদের যারা মেম্বার মানে আমি তাদের প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি এই যে কাজটা করার জন্য যে এক্সপিরিয়েন্স দরকার সেটা তাদের না থাকার জন্যই কিন্তু ওই মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে কিছু ইন্ডিসেন্ট কোয়েশ্চেন তারা করেছিলেন যে কারণে কিন্তু আমাদের যে ছাত্রী সেও অ্যাগ্রেভড হয়েছিল এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তীকালে কমপ্লেন করেছিল এই কারণেই সব রকমের প্রশ্ন আমি যখন তখন করতে পারি না বা যে কোনো একশো এক আমি কিন্তু করতে পারি না বিইং আ মেম্বার অফ দ্যাট কমিটি এইটা কিন্তু একদম পরিষ্কারভাবে বিশাখা গাইডলাইনেও আছে এবং এই অ্যাক্টেও কিন্তু পরিষ্কারভাবে এই জায়গাগুলো আছে আচ্ছা এটা ছাড়া আমার আর একটা বিষয় বলার আছে সেটা আমি একটু ওই স্যারের কথা ধরে বলি যে এই যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আজকে যে ঘটনাটা যেটা নিয়ে আমরা সবাই মিলে আলোচনা করছি বেশ কয়েকদিন ধরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এটা হচ্ছে একটা ক্লাইম্যাক্স কিন্তু গত দেড় বছর ধরে আমরা কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তার এক্সেলেন্সে পৌঁছেছে কেন সেটা কিন্তু তার উদার গণতান্ত্রিক যে পরিবেশ সেটার জন্য স্যার এখানে বসে আছেন যাদবপুর ইউনিভার্সিটি সবসময় একটা নভেল চিন্তা ভাবনা করে ওশানোগ্রাফি স্কুল অফ ওশানোগ্রাফি এরকম ধরনের স্কুল অফ লিঙ্গুইস্টিক্স অসম্ভব ভালো ভালো কিছু বিষয় যেটা হয়তো ভারতবর্ষে কেউ কখনো ভাবেনি পৃথিবীতে কেউ কখনো ভাবেনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলো চালু হয়েছে এইগুলো কিন্তু এই জায়গাটা এই ফ্লেক্সিবিলিটি এটা কিন্তু আমরা করতে পেরেছি গত দেড় বছর ধরে এই জায়গাটা কিন্তু প্রচণ্ডভাবে খর্ব করা হচ্ছে বারবার আমরা বিভিন্ন আমাদের তো স্ট্যাটুট নেই কোনো টিচার্স রিপ্রেজেন্টেটিভ নেই একটা সৈরাচারী একটা অটোক্র্যাটিক জায়গায় আমাদের বারবার করে আঘাত আসছে এবং আমাদের স্কুলগুলোকে কিছুদিন আগে আপনারা শুনেছেন কি না জানি না আমাদের বেয়াল্লিশ জন ডিরেক্টর জয়েন্ট ডিরেক্টরকে চিঠি দিয়ে বলা হয়েছে তোমরা তোমাদের পোস্ট রেলিং কুইশ করো আমাদের টিচারদের প্রজেক্ট চলার ক্ষেত্রে নানা রকম বাধা সৃষ্টি হচ্ছে আজকে এই ঘটনাটা ঘটেছে কিন্তু আমরা দীর্ঘ দেড় বছর ধরে যবে থেকে উনি সেকেন্ড টার্মে এসেছেন আমরা কিন্তু এই জায়গাটা সাফার করছি আজকে আমাদের পরিষ্কারভাবে আমাদের সমস্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশটা নষ্ট হয়ে গেছে যে কারণে কিন্তু আমরা মানে জুটার পক্ষ থেকেও মনে করছি যে এই ঘটনা এবং সমস্তটা মিলিয়ে উনি এই পদটার জায়গায় তার নৈতিক অধিকারী নেই কমিটি কি কখনো পুলিশ কমিশনার যেটা বলেছেন বা শিক্ষামন্ত্রী যেটা বলেছেন আমার একটা সিম্পল জিনিস বলুন লজিক্যাল প্রশ্ন এই কমিটির পার্থবাবু বানালেন তো এই কমিটির কি ক্ষমতা আছে যে পার্থবাবু যেটা বলেছেন যে নিয়ে এত বিতর্ক হচ্ছে বা পুলিশ কমিশনার যেটা বলেছে তার বিরুদ্ধে কোনো রিপোর্ট দেওয়া সুমন হোয়াট ডাজ হোয়াট ডাজ লজিক সে কিন্তু বিষয়টা এটা নয় বুঝলে কমিটি তো একটা কোন থেকে তো আমি তো খুব সংক্ষেপে বলছি একটি লেখা আনন্দবারে লিখেছেন না শঙ্খবাবু এই শব্দটা খেয়াল করো মূল সমস্যাটা এখানে আছে যে করদ রাজ্য কিনা গোটা ইউজিসি এর গাইডলাইনে স্পিরিটটা কি যে বিশ্ববিদ্যালয় নিজে কমিটিটা করবে এটাই তার অটোনমি কন্ট্রাডিকশনটা হচ্ছে কিন্তু এখানেই যে বিশ্ববিদ্যালয় অটোনমিটা প্রয়োগ করতে গিয়ে যে কখন সে অটোনমাস রিয়েলি যখন সে সব স্টেকহোল্ডারদের পার্টিসিপেশনটা মানে এই যে ছাত্ররা বলছে শিক্ষকরা বলছে কমিটিটাকে নিরপেক্ষ করো মানে কি তাদের কাছে এমন আরবিট্রারি কমিটিটা গঠন করা হয়েছে যে ইউজিসির গাইডলাইনের মূল স্পিরিটটার সঙ্গেই মেরে না দুটো বিষয় সরকার যে যে স্পিরিট যে যে মানসিকতা থেকে যে নেতিবাচক মানসিকতা থেকে বলে যে পুলিশ গাছে ঠিক করেছে সরকার যে সরকারি লোকেরা যে মানসিকতা থেকে বলে যে এরা হচ্ছে খারাপ কাজ করছে এই সমস্ত যে অপবাদ দিচ্ছে সেই একই মানসিকতা হচ্ছে যে আমি আমি সমস্ত আমি মানব মানবাধিকার কমিশনকে মানি না নির্বাচন কমিশনকে মানি না কিচ্ছু স্ট্যাটুটারি বডিকে মানি না বিশ্ববিদ্যালয়ের অটোনমিকে মানি না এটাই অটোক্রেসি আসলে কিন্তু অ্যাট দিস ভেরি পয়েন্ট অটোক্রেসিটা কিন্তু আপনার যেখানে দেখো না বুঝে কি করে করা যে লোকটা তাকে তো চার্জশিট দিতে হবে যে তোমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তা সে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে করবি করে তারও তো একটা বক্তব্য থাকতে পারে এবার যে কমপ্লেন কমপ্লেন করবে কমপ্লেনেরও তো তাকে শুনতে হবে শুনে তাকে ক্রস এক্সামিন করতে হবে ধরো তুমি আমার বিরুদ্ধে বলো অরুণাব ঘোষ চুরি করেছে এবার তুমি বলার পর আমি তো তোমায় ক্রস এক্সামিন করবো ভাই কিভাবে হয়েছে এবার আমার বক্তব্য বলবো আমার বক্তব্যের সমর্থনে ওকে আমি সাক্ষী নিয়ে আসলাম এটা বাহাত্তর ঘন্টায় কি করে হবে হয় না হয়নি ঠিক আসলে আমার মনে হয় কি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আত্মমুগ্ধতায় ভোগেন আত্মমুগ্ধতা যেটা যে উনি যেটা শেষ কথা মানে উনি যেটা বলছেন সেটাই শেষ কথা এবং এই যে এত জিনিস নিয়ে আসছেন নিজের গাধে ঘাড়ে আজকে আনন্দবাজার পত্রিকায় 
যেটা বেরিয়েছে এটা আত্মমুগ্ধতার লক্ষণ আরেকটা জিনিস হ্যাঁ আমি অনুবাদ আসবো তার আগে দ্রুত একবার দেখাবো যে ভিন্ন সুর হলেই সেটা প্রতিবাদী যদি কামদুনির প্রতিবাদীরা হয় অম্বিকেশ বাবু হন কিংবা তানিয়া ভরদ্বাজ বারবার আমরা দেখেছি তার গায়ে একটা তকমা এঁটে দেয়া হয় কি তকমা মাওবাদী তকমা তাতে আইন এবং তাকে রাষ্ট্রের দ্বারা চিহ্নিত করে শাস্ত্রী প্রদান বড্ড সহজ হয়ে যায় দেখুন কোনো প্রশ্ন নয় নো কোয়েশ্চেন কোনো প্রশ্ন নয় বিরোধীদের অনেকে কটাক্ষ করে বলেন সোনার কেল্লা ছবিতে লালমোহন বাবুর এই সংলাপ মুখ্যমন্ত্রীর বড়ই প্রিয় কারণ তিনি শুধু চান আনুগত্য প্রশ্নহীন প্রতিবাদহীন আনুগত্য আর প্রতিবাদের সামান্য শিখা দেখতে পেলেই যেন তেন প্রকারে তা চাপা দিতে শুরু হয়ে যায় চূড়ান্ত তৎপরতা অস্ত্র হতে পারে মিথ্যা অপবাদ কিংবা কুৎসা অন্তত এমনটাই অভিযোগ বিরোধীদের সোমবার যাদবপুর কাণ্ডে তৃণমূলের পাল্টা মিছিল দেখার পর অনেকেরই দাবি কুৎসার ফাঁসে প্রতিবাদীর কণ্ঠরোধের চেষ্টাটাই আরও একবার চোখে পড়ল ধরা পড়ল পোস্টার প্ল্যাকার্ডে মিছিলে একাধিক পোস্টারে স্লোগান ধরা পড়ল একটাই বিষয় মদ গাঁজা চরস বন্ধ তাই কি প্রতিবাদের গন্ধ এই স্লোগান যাদবপুরের ছাত্রদের মাদকাসক্ত বলে দাবি করে দেওয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয় বলে দাবি অনেকেরই তবে তাতে দেশের প্রথম সারের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একটু অবাক নন উল্টে তারা বলছেন এটা তো তৃণমূলেরই ট্র্যাডিশন তিন বছর ধরে তো বিপাকে পড়লে এভাবেই শাসক দল বারবার মিথ্যে অপবাদ দিয়ে প্রতিবাদীদের কণ্ঠরোধ করেছে সেই নিদর্শন রয়েছে ঝুড়ি ঝুড়ি কামদুনিতে মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে সাধারণ গৃহবধূ টুম্পা মৌসুমি যখন সুবিচারের আশ্বাস চান তখন মুখ্যমন্ত্রী আগে পিছে না ভেবে তাঁদের মাওবাদী আখ্যা দেন ভাঙড়ে তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামের বিরুদ্ধে এফআইআর করলে সেই নিগৃহীত অধ্যাপিকার বিরুদ্ধে পাল্টা ঠুকে দেওয়া হয় বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত মামলা ভাঙড়ে রেজ্জাক মোল্লার ওপর হামলার পর সেই রাতের মধ্যেই থানায় রেজ্জাকের বিরুদ্ধে দায়ের হয়ে যায় পাল্টা মামলা অম্বিকে শিলাদিত্যদের সংগঠন আক্রান্ত আমরা সভা করে সরকারের সমালোচনা করলেই রাতের অন্ধকারে তাঁদের ওপর চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা ধূপগুড়িতে তরুণীর খুন ও ধর্ষণের অভিযোগে শাসক দলের সদস্যের নাম ওঠার পরই তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে রাজনীতি করার পাল্টা অভিযোগ তোলা হয় যাদবপুরের পড়ুয়াদের একাংশ বলছেন আন্দোলনে নামার আগে তারা এই কাঁটা বিছানো রাস্তার কথা ভেবেই রেখেছেন তাই এখন আর পিছিয়ে আসার কোনো প্রশ্ন নেই তবে তাদের প্রশ্ন একটাই মুখ্যমন্ত্রী কথায় কথায় সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসার অভিযোগ তোলেন কিন্তু সেই কুৎসাই যে এখন তাঁর দলের প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে সেটা কি তার চোখে পড়ে না এবিপি আনন্দ ভিন্ন সুর এলেই হয় মাওবাদী না হয় তো নকশাল সত্তরের দশক কি ফিরিয়ে আনছে এই ধরনের একটা স্লোগান দিয়ে সত্তরের জুজু দেখিয়ে বারবার সেই কুৎসার রাজনীতি সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলছে স্লোগানে পোস্টারে যাদবপুরের আন্দোলনরত পড়ুয়াদের কখনো গাঁজাখোর কখনো মাও মাকু আখ্যা দিয়ে আক্রমণ তবে এই আক্রমণের লক্ষ্য যারা তারা কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন যাদবপুরের আন্দোলনকারীরা বলছেন কথা পছন্দ না হলে কিংবা সুর বিপজ্জনক হলেই মাওবাদী আখ্যা দিয়ে সায়স্তা করার চেষ্টা শাসকের কোনো নতুন হাতিয়ার নয় আগের আমলেও ছিল এই আমলেও চলছে দু সালে বাম আমলে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের অধ্যাপক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়কে মাওবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ শালবনিতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর কনভয়ে বিস্ফোরণের পর স্কুলের প্রধান শিক্ষক থেকে ক্লাস এইটের ছাত্র মাওবাদী অভিযোগে পুলিশের গ্রেফতারির হাত থেকে রক্ষা পায়নি অনেকেই সেই সময়কার শাসকও ঘটনা ঘটলেই মাও যোগ খুঁজে পেয়েছে মাওবাদীরা তাদের মতন তারা করছে মাওবাদীরা জনসাধারণের কমিটি এবং তৃণমূল তাদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক সাংগঠনিক যোগাযোগ আছে আর তখনকার শাসক যখন নানা ঘটনায় মাওজো খুঁজে পেয়েছে তখন বিরোধী নেত্রী একদা অতি বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বলে পরিচিতদের সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করেছেন তার চোখে তখন কোনো মাওবাদী ধরা পড়েনি চৌথ অভিযানের নাম করে যা হচ্ছে ওখানে কোনো মাওবাদী নেই টোটালটাই সিপিএম এর কন্ট্রোলে হার মাপতে দিয়ে দুশো ক্যাম্প তৈরি করেছে কিন্তু বিরোধী থেকে শাসক হওয়ার পরই জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের অস্তিত্বের কথা মনে পড়েছে একদা ঘনিষ্ঠ নকশাল নেতা এখন হয়ে উঠেছেন চক্ষুশুল অনেকেরই দাবি কথা বা কাজ অপছন্দ হলেই মাওবাদী আখ্যা দেওয়ার বাম আমলের ট্র্যাডিশন তৃণমূল আমলেও চলছে সে প্রেসিডেন্সির পড়ুয়া হোক কিংবা কামদুনির অখ্যাত গৃহবধূ সিপিএম 
This is wrong. I am not. I cannot reply the CPM question. They are the boy students. I can. Even you can ask their club. All the details. I no, 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 cannot. Did, 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 no. Did, okay, okay. I this cannot. Is, say. I am not. This is no. Okay. I am no. not. Okay. This is I this is a different. The 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 no, 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 no. Did, did, did. सारे दाम प्रश्न कर जंगलमहल कृषक शिलदित्य चौधरी के माओवादी तकमा पे व्यंगचित्र इमेल कर शासक चोखे सैबार क्राइम कर फेलें जदवपुर अध्यापक कम्बिकेश महापात्र परम्पर जदवपुर कांडे अब्याहत मत अने आनंद जोर धक्का लगे मन डाना गोटे जल छाड़ा इंदिरा गांधी सर के दादाजी बोलत दादाजी अब तो चला जाता है अभी की उन्नी बोलें कि भावी एक यूनिवार्सिटी को जगह देव तक उन्नी कि जानें इंदिरा गांधी आपनार मंत्रिसभा कॉग्रेस सदस्य हो जयन करद्यालय गए क्योंकि उपाचार्य क्ज करते पर छ्र तर बाड़ी जो एक दिन को खाद्य मिले जाए छात्र खुब गंडगोल कर दशक तर नाम हम नुरुल हुदा नुरुल्ला बेचे आ और एक शिवू सें मारा गर पुलिस जाने सर हमारे एखे पुलिस ढुकते देवना और पुलिस गाड़ी जो ढुकते हैं हमारे देहर ऊपर दिए ढुकते हैं यही हे उपाचार्य आंडारस्टैंड इज दिस उपाचार्य से ही उपाचार्य तैरी करा विश्वविद्यालय से देखे और आज के तरह जा देखी माइग्रेशन सबजेक्ट हो गए तक प्रत्येक स्कूले पाँचटा स्कूल छो तक दस हज़ार टाक दिए सेभेंथ प्लान दे एक्सेप्टेड आवर थिंकिंग प्रसेस इनोवेशन जेटा बोल एवं दिस इज जदवपुर जदवपुरे जत उपाचार्य क्यों गवेषणा करते गाधा दें और यूनिवार्सिटी प्लिज डोट माइंड एनीथिंग एखे गणतानिक पद्धति एम वो कैलकाटार सिसटेम रवींद्र भारती सिसटेम चलेना डायरेक्ट एप्रोच उ दाइस चान्सलर 
आकाशे पहुंचे जा प्रार्थना दिए आज के अनुष्ठान शेष करब शुद्ध बलार एक छात्र समाज विपक्षे जाना को दिन क्यों ना जा जत शक्तिशाली शासक होना क्यों तर कारण छात्र तो भविष्य छात्र आगामी दिन दिक निर्देश कर दिखे ही लक्ष्य थकबे और अपन लक्ष्य थकुक